Cynthia. Cynthia. Ilikuwa ni sauti kutoka kwa wazazi wake ndani ya njozi. Sauti iliyomtokea baada ya kushtuka ghafla kitandani. Cynthia alionekana kuhema kama mtu aliyetoka kufukuza kuku ili amfanye kitoweo cha siku ya siku. Ta. Jamani, ndoto gani tena hizi za kushtua shtua na hivi? Cynthia alijisemea huku akitazama saa ile uko kutani. Ilikuwa ni saa za usiku. Usingizi ukamtoweka Cynthia na hapo ndipo alipoanza kwa wazia wazazi wake baada ya kufariki katika mauaji yaliyotokea ndani ya benki kuu. Baada ya wavamizi kuvamia kwa kuiba pesa takriban mabilioni ya pesa. Hatimaye na kusepa nazo. Cynthia ni binti mwenye umri wa miaka 23 akiwa ndani ya jiji la New York kama mnavyopasikia na wengine kupafahamu Cynthia alijawa na maswali mengi kichwani baada ya kesi ya wazazi wake kuwawa na kesi kufutuliwa mbali na wala hakukuwa na ushahidi wa kutosha mahakamani Jambo hilo lizidi kumkereketa mtima wake na wala hakupata msaada wote bali alilia kwa uchungu sana usiku huo Inasemekana hata mali za baba yake mzi Jackson ziliporwa na majambazi hao. Sitoacha kufuatilia mali za baba yangu. Ilikuwa ni kauli ya mrembo Cynthia akijisemea maneno hayo ambayo alimtia sira kwa kufikiri sana maisha ya hapo awali. Cynthia alizaliwa mtoto wa kipekee wa kike katika familia ya kitajiri baada ya wazazi wake kufariki kwa mauaji hakupata mali hizo. Ilifika asubuhi baada ya Cynthia kujiandaa vema kutoka. Nia yake ilikuwa ni kwenda katika benki iliyotokea tukio la mauaji hapo awali. Wengi walifariki na kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Pale pale Cynthia alichukua simu yake aina ya button na kumtafuta kijana wa makamu hivi anaitwa Ben. Huyo Ben ni mwendeshaji wa taksi. Lakini cha ajabu hakuwa anapokea simu ya Cynthia. Hili jambo lilimkera sana na kujawa na asira za mkizi. Baada ya hapo, Ben akapiga simu. Cynthia kutazama akaipokea na kuiweka katika sikio la kulea. "Hey Ben, habari yako? Safi, ah, samani asi, nilikuwa busy sana mrembo." "Okay, ondoa hofu kuhusu hilo." "Eh, nambie." "Ah, nakuhitaji uje unipeleke mahali." "Okay, basi subiria na kuja sasa hivi. Nipi kama dakika mbili." Ben alimwambia Cynthia, ambaye ni mteja wake wa mara kwa mara kumpeleka sehemu mbalimbali. Sema Ben alikuwa anavutiwa sana na Cynthia. Japo Ben alikuwa anamwogopa sana Cynthia kwa uzuri wake aliojaliwa nao alikuwa hana usemi. Sasa dakika zikuisha, Ben alifika nyumbani kwa Cynthia na kumkuta akiwa amesimama. Hey, mbona unazuba hivyo? Cynthia akaongea huku akiingia ndani ya taksi. Ah, hapana, nipo saa. Ah, okay. Gari halikupoa, likaanza mwendo. Huku Beni akimuuliza Cynthia kwamba ampeleke sehemu gani. Ah, leo nipeleke benki. Benki leo tokea tukio la mawaje. Unasemaje? Beni alishanga kwa kauli ya Cynthia. Cynthia akarudia tena maneno. Nimesema unipeleke benki iliyotokea tukio la mawaje hapo awali. Ah, I say, hivi unafahamu kule hakuruhusiwi mtu ambaye hana kibali? Hmm, kwa nini? Ha, kwa sababu nishawahi kumpeleka mama mmoja hivi hakukubaliwa kufika maeneo hayo. Hmm, kwa nini akuruhusiwa? Ah, kwa sababu bado hakujarekebishwa vizuri na baadhi ya vitu havijatolewa nje. Basi, Beni alifikisha gari ina posta hili ila ilikuwa ni hatua ndefu sana kufika mahali hapo. Kwa mbali, Cynthia aliona polisi wakiwa wanalinda eneo hilo. Na yeye hakujali kwa polisi yao akaamua kushuka huku Beni akimshangaa na kumwambia Cynthia hakuna utakachoweza kufanya kuna ulinzi mkali maeneo hayo naomba tuondoke Cynthia akamtazama Beni kwa macho makali kisha akamwambia wewe tulia hujui ninachokiwaza na hujui nilipotazama Beni akaamua tu kumjibu sawa fanya utakavyoweza Cynthia aliweka pochi lake ndani ya gari kisha akazunguka kwa upande wa nyuma ya benki hiyo huko akitupia macho kushoto na kulia hatimaye akaona upenyo mdogo unaoweza kumpitisha maeneo hayo Cynthia alikuwa ni msichana mwembamba tu na mwenye mazoezi ya mwili Hapo ndipo palipomfanya ajiamini na kujikubali kuwa ana uwezo wa kupenya eneo hilo 
na kuingia ndani bila tatizo. Polisi wakiwa ndani na nje. Ndicho kitu kilichomshtua Cynthia baada ya kufanikiwa kuingia ndani na kukumbuka maneno ya rafiki yake Beni. Kwa upande mwingine ghafla ya kushtukiza Beni alitokewa na polisi wawili. Hey kijana bari yako. Beni akajibu kwa kushtuka mno, asafi. Polisi mmoja akamuuliza anasubiri nini hapa? Ah, napumzika tu afande. Ili eneo sio la kupumzika. Tunaomba ondoe gari mara moja. Ah, afande. Mm -mm. Na kwambia ondoa gari eneo hili kijana. Vipi? Basi afande. Basi. Kwa upande huko Cynthia akiwa katika hali ya kunyatia nyatia huko kijificha na akaona hali ya maeneo hayo jinsi yalivyoharibika katika kutupia macho huko na kule akaona mlango ukiwa umefungwa kisha ukiwa umeandikwa sio ruhusa mtu kufungua mlango huu sasa Cynthia hakujali akaamua kukaribia mlango huo ghafla akasikia sauti za watu wakiwa wanakuja maeneo hayo Cynthia pale pale akaamua kujificha katika kipembe cha nguzo huku akiwatazama watu hao wakiingia katika mlango huo Walikuwa ni watu watatu wa kiume mmoja akiwa na nguo za raia na wengine wawili wakiwa wameshika bunduki nzito aina ya AK47 na nguo za FBI. Kisha baada ya muda wakatoka katika chumba hicho. Cynthia alitaka kujua kuna nini mle ndani. Moyo wake ukiwa katika mapigo ya kasi sana. Ili anaukaribia mlango huo ghafla simu ikaita kwa mlio wa meseji. Akaitoa katika mfuko wa suruali yake kutazama ni meseji ya Beni ikisema ya kwamba Cynthia unafanya nini huko ndani Cynthia hakujibu meseji hiyo akarudisha simu mfukoni na kuendelea na zoezi lake hatimaye akafanikiwa kuingia katika chumba hicho ambacho kimeandikwa sio ruhusa kwa mtu yoyote kuingia huko ndani Sasa Cynthia ndio ameingia huko ndani yeye hakujali hayo maneno Basi Aliona mafaili ya baba yake yakiwa yamehifadhiwa pembeni. Kwa haraka haraka akaanza kupekua huko na kule. Baada ya kuwa amepekua akaamua ondoke na faili ya baba yake huku akiwa na wasiwasi kwani asije akakamatwa na polisi. Beni uko wapi wewe? Cynthia alimwandikia ujumbe Beni. Kabla dakika kuisha Cynthia akasikia mlio wa message mwingia. Kwani ushamaiza shauri zako? Eh hey, bwana hebu njo chapu bwana. Hao jamaa kabla hujanigundua chochote. Haituma ujumbe Cynthia kwa Beni. Baada ya dakika tano kuisha, Beni alifika na taksi yake. Cynthia akafungua mlango na kuingia ndani. Hatimaye gari ikaondoka bila kucheleshwa. Kwa upande mwingine, wana FBI walipoingia katika chumba hicho, waliona mambo tofauti sana. Mafaili mengine yakiwa yametupwa pembeni. Mm, hapa kumeingia mtu. Tena wa kike. Alisikika jamaa mmoja aliyejiita Karshkov. Huyu jamaa ni mwenye asili ya Urusi. Ni mtu hatari sana wa kufanya uchunguzi. Unaona hiki kibangili cha mkononi? Amekisahau. Na ameondoka na faili moja. Karshkov aliongea hayo. Faili gani ndio ameondoka nalo huyu mtu? Mkubwa wa FBI aliuliza swali hilo. Karshkov akajibu ni faili la mzee Jackson. Sasa mkubwa wa FBI akauliza Mr. Agent, huyu mtu ameingia vipi na ulinzi wote huu? Karashinkov akamjibu huku akimwonyesha sehemu palipo na mwanya mdogo ambao sio rahisi mtu yote kupita eneo hilo. Karashinkov akajibu mzee, unaona pale ndipo alipopitia. Sasa mkubwa wa FBI akaongea kwa sira, kipi kifanyike tunahitaji faili hilo mara moja? Basi Cynthia baada ya kufikishwa nyumbani kwake Alishuka kwenye gari kwa haraka huku akihisi anafuatwa nyuma na polisi. Beni akaanza story nyingi ambazo zilimchukiza Cynthia. Na Cynthia hakuwa mtu wa kujibu ujinga ujinga. Aliingia ndani kwake kisha akalitupa faili lile kwenye sofa. Kwa upande mwingine, Kalashnikov akiwa nyumbani kwake huku akiwa ameshika kibangili cha mkono ambacho kimesaulika ndani ya chumba cha bank. Baada ya kukitazama kwa kina zaidi ya nusu saa Ghafla akaona jina limeandikwa kwa mbali jina lenyewe ni Cynthia J. Hapo ndipo alipopata ujasiri wa kwanza kupeleleza katika kompyuta yake iliyopo nyumbani kwake. Hatimaye akafanikiwa kumpata musika aliyekuwa amekivaa kibangili hicho. 
Krashenkov akaanza kusambaza habari kwa mkuu FBI. Sasa Krashenkov baada ya kupokelewa simu yake na mkuu FBI kwa jina akijiita Mr. Richard, jamaa la kufoka foka tu. Yaani jamaa anafoka kila atakapoongea yeye anafoka tu. Mr. Richard ni mwenye asili ya Kimarekani, Blackman, yani ni mtu mweusi. Krashenkov akasema kwamba na habari njema mko. Habari gani? Krashenkov akasema kwamba ingia kwenye website utaona kila kitu nimekutumia. Huyu tutamkamata tu. Sasa Mr. Richard akiwa katika ofisi kuu ya CIA bila ya kuchelewa akawaambia na wengine waanze upelelezi mara moja. Bwana Richard akafanya alivyoambiwa na kumuona msana huyo akajiita Cynthia Jackson. Kwanza alishangaa sana kwa kumuona kwa picha msana huyo Cynthia J. Inasemekana anamfahamu vyema msana huyo. Tokia ni mdogo kwani alikuwa ni rafiki yake baba yake sana na alikuwa ni mabest wa kufa na kufana siku moja yakiwa ni majira ya saa 4 asubuhi katika mji mmoja unaitwa Los Angeles maeneo ya California watu wakiwa katika heka heka za hapa na pale wengine kuingia makazini mwao na wengine kutembea mji uliotulia na mandhari mazuri yenye kupendeza Mr Richard akiwa katika mji huo kumtafuta kijana Benny ndiye ambaye ni rafiki yake mkubwa wa Cynthia. Mr Richard akiwa na simu yake ambayo imemhaki bwana mdogo Benny. Alimjua alipo. Mr Richard akamwona Benny anatoka supermarket kununua vitafunio, yani baga, pizza na mambo mengine mengine tu, huku akitafuna tafuna vitu vingine. Ghafla akasikia mguso bigani, kugeuka akakutana mtu mzima, mweusi, kibongi hivi mfupi. Alimshangaa sana. Mr Richard akamsalimia bwana mdogo Benny kijana habari yako. Bwana mdogo Benny akamjibu safi. Mr Richard akasema kwamba nitako nipeleke mahali mara moja. Oh, sawa mzee wangu. Ila umenifahamu vipi kama mimi ni driver taxi? Benny alimuuliza swali hilo Mr Richard kwani hakuwahi kuonana na mtu kama huyo. Na wateja wake anawafahamu vizuri sana. Ndicho kitu kilichomshtua sana kwake. Mr Richard akaongea na kumwambia, "Bwana mdogo, mimi nakufahamu sana. Wewe huwezi jua kila mtu." ila watu wanajua kila mtu. Kwanza na kuona upo na njaa nyingi sana. Hebu twende mgawani basi tukapate hata hoti. Alafu nipeleke mahali sawa kijana. Beni akakubali kwenda na huyo mzee wakaingia katika mgawa mmoja unaitwa Chef Framers. Nasemekana mgawa huo ni bei ghali sana. Mimi na wewe hatuwezi kuingia humo ese. Bwana mdogo Beni akapagawa kwani hakuwahi kuingia humo. Alikuwa anafanya kupaona tu kwa nje. Mpishi huyo akijiita Chef Cesar Ramirez. Mwenye nyota tatu, inasemekana kila baada ya usiku menyu hubadilika. Mgawa huo hufungwa siku ya Jumapili na Jumatatu. Ndani usiulize ese, mpaka vyoyozi vipo ndani katika kila sehemu mliokaa. Baada ya kukaa, kukaja mhudumu wa kike mzuri sana maupe, mwenye umbo la Western. Hello. Welcome. Atushakaribia. Mimi nilete hoti pekee. Mr Richard aliagiza hivyo na Bene akaagiza naye aletewe kama bosi alivyoagiza. Muda haukuisha. Waletewa alichoagiza, Bene akaanza kufakamia kwa kula huku Mr Richard akimuuliza kijana Bene, uh, unaitwa nani kijana mdogo?" Ah, naitwa Benadino, natokea Backstreet Estate." Mr Richard akaongea, "Wow, mji mzuri sana." Beni alibungia chai nzito huko akiuliza. Mm, unapafahamu? Mr Richard akasema, "Ya, napafahamu. Ila nataka nikuonyeshe kitu bwana mdogo." Kitu gani sa? Mr Richard akatoa simu yake mfukoni, kisha akabinyabinya, kisha akamuonyesha Beni. "Je, unamfahamu huyu mdada?" "Ndio, namfahamu ana nini?" Baada ya Beni kujibu hivyo, Mr Richard akamwambia nataka unisaidie kitu kwa huyu dada. Bwana mdogo Beni alimgundua Mr Richard kuwa ni polisi hakuwa wa kawaida ila nataka kunyanyuka ili akimbie ghafla akashtukia amekamatika na watu kama watatu hivi waliojitokeza nyuma yake wakiwa wamevalia suti nyeusi miwani miusi na tai shingoni alishtuka sana huku wasiwasi huku mwingia Mr Richard akamwambia kuna pa kukimbia kijana sasa naomba unisaidie je utanisaidia ili tukuachie hapa na usipokubali na kuweka jela. Beni kwa uoga mwingi akakubali. Mr Richard akamwambia, 
Naomba mpige simu aje hapa. Tena umwambie maneno mazuri yenye kumshawishi. Basi Beni akiwa na wasiwasi mwingi huku moyo wake kuzidi kwenda mbio. Akasema ya kwamba mimi sina cha kusema. Mr Richard akamwambia huku akimtolea karatasi ili uandikwe maneno ya kwamba sasa mpige huku kimwambia haya maneno. Hii siku ilikuwa ni mbaya sana kubwa na mdogo Beni. Hata chai haikumkaa vizuri tumboni. Beni akampigia simu Cynthia. Sasa kwa upande mwingine Cynthia akiwa anatoka kuoga huku akijifutafuta na taulo lake mwilini. Alisikia simu yake ikiita. Kwa haraka haraka akaingia katika chumba cha kulala. Simu hiyo aliitazama kwa sekunde tatu huku jina likisomeka Ben. Hatimaye akaipokea simu hiyo. Eh hey, Ben, hello. Oh, Cynthia, mambo vipi? Poa Ben, mbona saa hizi? Bwana mdogo Ben akajibu kwamba Cynthia si ajabu kukupigia muda huu. Hii ni kama surprise kwako. <laughs> wow, surprise uko wapi? Ah, nipo hapa mgawani. Shefrey Mezer hapa. Ah, okay, wacha we. Du, kweli? Ndio. Tumani kama ni kupigia uje mara moja tu enjoy dia. Ah, jamani dia. Bas enjoy nichukue. Ah, dia, surprise itakuwaaje nije nikuchukue wakati nimekaa kwenye meza? Ah, kwani upo na nani hapo? Beni akawatazama wale jamaa kisha akawaambia, "Nipo mi peke yangu." Okay, nipe kama dakika tano hivi. Simu ikakatwa baada ya mazungumzo, kisha Mr. Richard akamwambia wenzake, "Muda ndio huo, naomba muondoke hapa." Kisha Mr. Richard akaagiza chakula kizuri na kinywaji. Na akakaa pembeni huko akisoma gazeti. Beni akiwa peke yake bila ya simu muda huo kwani jamaa walimchukulia simu yake. Cynthia akivalia mavazi yake mazuri gauni jekundu na viatu vya high rise nyole zake akiwa mziseti vyema kwa makini sura iliyojaa uzuri na kuchanganywa na weupe wa rangi yake mwenye urefu wa western na wembambo wenye kuvutia i say <laughs> Cynthia alikuwa mzuri bwana na akazidisha uzuri wa maana kisha akajipulizia perfume inaitwa Hugboss Sasa Hugboss ni perfume tamu sana inovutia watu wengi sana sio hii za kwetu Afrika Hugboss ni habari ya mjini sasa. Mtoto Cynthia alinukia chumba kizima baada ya kutoka nyumbani bila wasiwasi. Taksi ikaja mpaka mlangoni Cynthia hakuchelewa akaingia na kuondoka nayo. Kwa upande mwingine sasa wahuni wanaoitwa Mafia Zone. I say hawa jamani hatari ndio ambao walivamia bank iliyomtoa uhai mzi Jackson baba yake Cynthia. Wakijiandaa kuingia mji wa New York wao wakiwa makazi yao ni kwenye majabali makubwa wakiwa na mitambo yao ya kila aina yenye kuteka mji na kuiba mwizi mkubwa wa kikundi cha mafia zone alikuwa akijiita Carlos the Jacker wanaifaa hatari vya kila aina wao wanaweza sema leo tuingie mji fulani tuchafue halafu wakishaingia sio rahisi kuwatambua jamaa wana mbinu ya kuzika na kufukua wakati huo walibeba mabegi yao makubwa walikuwa ni wanaume watano na mwanamke mmoja wakiwa wamevalia makoti mazito kwani huko waliko kulikuwa na baridi kali sana muda ulizidi kusogea ikaingia saa mchana Carlos Jackers hakuwepo aliwaachia vijana wake waingie mjini New York na kuiteka bank ya Los Angeles California waliingia kwenye ndege aina ya chopa gazer na kuelekea mji wa New York kwa upande mwingine Cynthia alifika eneo hilo kisha akatoa simu na kumpigia bwana mdogo Beni. Simu haikupokelewa. Cynthia alifanya kushtukia meseji kiingia na kusema. Ingia ndani na kuona. Cynthia baada ya kutupa jicho kushoto, akamuona Beni akimpungia mkono hewani. Cynthia akamfuata na Beni akanyanyuka kisha pale pale wakakumbatiana. Ah, oh, welcome. Beni alimkaribisha Cynthia kisha Cynthia akamjibu huku akikaa. Oh, thank you Ben. Beni akaanza kuniungua tabasamu usoni kwa Cynthia. <laughs> Nakumisa sana Cynthia. Kweli? Nipo karibu yako sasa. Sasa wakati wakiendelea na mongezi kwa upande mwingine, Mafia Zone ndio akaingia katika mji huo wakaitafuta banki hiyo. Waliingia watu watatu wa kike mmoja na wawili wa kiume, ndege yao ikiwa mbali na maeneo hayo. Wao waliingia bila ya chochote. Walinzi wa bank waliwasachi kila sehemu lakini hawakuonekana na chochote. Walivalia kawaida tu na kuzitazama CCTV kamera kila kona. 
kati ya hao jamaa kulikuwa kuna bwana mmoja akijiita Ninja Janja. Huyu bwana ndiye aliyekuwa akiaminiwa na mkubwa wao Carlos the Jackers. Waliingia huko mkononi wakiwa wamebeba briefcase na vazi yao yakiwa yamependeza mno. Pale pale wakaanza kujigawa huku wakisikiliza sauti inayowaongoza sehemu husika. Technology ilikuwa ikitumika muda huo sio mchezo ese. Kuna jamaa yuko katika helikopta ndiye anaelekeza kila njia. Kwa pende mwingine sasa Mr. Richard hakujua kinachoendelea pembeni mwake. Alinyanyuka baada ya kumuona Cynthia na Cynthia baada ya kumuona Mr. Richard ambaye ndiye mkubwa wa CIA aishtuka sana. Oh shit. Benny, umeleta wapi hapa? Mr. Richard akaongea huko akimsogelea Cynthia. Wow. <laughs> Cynthia, nimefurahi kukuona. Cynthia akiwa kimya na kumsikiliza Mr. Richard. Baba yako alivyokuwa hai hakuwa mwizi hivyo. Sasa sijui hii tabia umetoa wapi. Kwanza faili kwa wapi? Baada ya Mr. Richard kuuliza hivyo, Cynthia alibaki kimya kwa dakika tano. Mr. Richard akaendelea kumuuliza kwa mara nyingine. Cynthia, faili ulilochukua ndani ya bank liko wapi? Faili la baba yangu. Sasa tatizo la kunifatafata mimi ni nini? <laughs> Ndio, faili la baba yako ila hukupaswa kuingia benki na kulichukua. Wakati wanaendelea na mijadala katika mgawa huo, huku upande mwingine wa kikundi cha Mafia Zone kikiendelea kuzaga ndani ya bank ya Los Angeles, California, mission ilipangwa ikapangika ise. Kwani sio kurupuka sehemu ghafla tu? Ramani yote ya ndani ya bank walikuwa washai na kili pasavyo. Walinzi wa ndani hawakuelewa kinachoendelea humo ndani. CCTV zote zikiwepo. Mr. Ninja akiwa na mdada mrefu mweupe akijita Tamir mwenye asili ya Israel walifika kwenye mlango mkubwa uliokuwa umefungwa ndani yake kukiwa na pesa takriban bilioni 15 na ushe huko Oh shit Mr Ninja Tamir alianza kupani baada ya kuona mlango umefungwa Mr Ninja akamwambia nini kimekupata dia Finally tumefika ah, Najua ushindi kufungua mlango huu Tamir alimpa hofu msala Ninja Mr Ninja akaanza kuzungusha kiduala ili afungue rock. Huku sauti ikiwambia jaribuni kufanya haraka kabla hamjashtukiwa. Sasa kwa upande mwingine Karashinkov alikuwa akimpigia simu Mr. Richard. Mr. Richard alisikia simu yake kiita mfukoni. Akaamua kuitoa kutazama. Ni nani anayepiga? Aliona ni Karashinkov ndiye anayepiga simu. Mr. Richard akaweka skion. Hey boy. Karashinkov alivyosikia hivyo akaongea kwamba hali sio hali mkuu hapo ulipo. Mr. Richard akauliza huko akitazama nje. Kuna nini kinaendelea mbona sio ni chochote? Cynthia akaonekana kucheka sana. Mr. Richard akamuuliza unachekia nini wewe? <laughs> no. <laughs> no. Basi, walifanikiwa kufungua mlango huo kisha wakaanza kukusanya pesa ndani ya briefcase walizokuwa nazo. Ni hivi. Briefcase hizo hazikugunduliwa rahisi wakati wanaingia kwani zilikuwa zimeundwa kitaalamu yani ni kama mifuko ya plastic ila yao ilikunjana na kuitia kwenye suti zao hao jamaa walisomea wizi bwana sio mchezo kwa haraka haraka walifanya hivyo sasa ile ndo wanatoka tu wakakumbana na polisi wawili mmoja wa kike na mwingine wa kiume ana kwa ana polisi hao wakawambia, "Wakini mzigo chini, namnyonyo mikono juu." Tamir na Mr. Ninja walitazamana uso kwa uso. Kisha Tamir akamwambia mwenzake, "Oya, hapa tusizubaye ki hivyo. La sivyo mishini yetu itakuwa kazi bure." Mr. Ninja akawaambia wale polisi, "Sisi sio walifu afande. Mara ghafla umeme ukakatwa. Giza likaenea, watu hawaoni. Polisi wale walishtukia mateke yakionyeshea katika miili yao mpaka chini." Na watu wakaondoka mbio bila kuzubaa. Mr. Richard baada ya kuona watu wanatoka mbio mbio katika bank iliyo karibu na yeye huku akipiga kelele watu hao. Polisi walizidi kuwa wengi na mambo ya katanda. Sa wakati Mr. Richard anataka kutoka, alimfunga pingu Cynthia ili asikimbie. Katika zile heka heka, Mr. Ninja na Tamir walijiingiza katika kundi la watu hao wanaokimbilia nje. Sasa ghafla kulikuja gari kubwa nyeusi aina ya jeep ikapaki nje bila askari kutambua. 
watu wakiwa wengi wanakimbilia nje na risasi zikipigwa kwa wingi juu ya anga Mr. Richard yakafuka laleni chini wote baada ya watu kulala chini pale pale kulikuwa na akina Tamir na wenzake Mr. Ninja sasa baada Mr. Richard kuwaona wakina Tamir na wenzake Mr. Ninja aitamka ya kwamba nyoa hili ndio shika briefcase nyanyukeni juu walinyanyuka bila pingamizi watu waliwatizama kwa mshangao mara ghafla sauti ilisikika nyuma Mr. Richard ikitamka Oya bigi unakosea wewe ile kugeuka tu akamwona Cynthia ameshikwa na jamaa mmoja wa kundi la mafia zone akiwa amewekewa bastola kichwani Jamaa akatamka huku akimkandamizia bastola Cynthia Usijaribu kuwakamata hao na huyu binti tunaweza tukampoteza weka bastola chini na uisogeze hapa kwangu Mr. Richard akaweka bastola chini na kuambia baadhi ya maskari shusheni bastola zenu chini Maskari wakaamua kufanya walichoambiwa Kulikuja gari mbili za wahuni maeneo hayo. Jamaa akamteka Cynthia na kuingia naye ndani ya gari hilo. Huku Cynthia akipiga kile lakini wapi? Mr. Richard kugeuka kwa upande wa kina Tamir. Hakuwaona bali alishtukia jamaa wapo juu ya helikopta pamoja na pesa. Kalashnikov ndio anafika muda huo wakati watu washaondoka na pesa. Mr. Richard akasema kwamba muda wote kijana ndio unakuja sasa hivi. Hapana mkuu. Nilipata na tatizo barabarani. Sasa watu washakimbia na pesa zimeshaondoka. Tutakuwa tufanye uchunguzi wa kina. Hawa watu wapatikani wakiwa hai au wamekufa. Cynthia akiwa ndani ya gari, akiwa anapiga kelele na kutaka kutoroka. Jamaa akamzuia na kumuonyesha bastora. Ghafla gari lilisimama. Cynthia akatolewa ndani ya gari na kupandishwa kwenye helikopta iliyokuwa na kina Tamir na Mr. Ninja na baadhi ya wengine. Baada ya kuingia humo alifungwa mikono na miguu. Kisha Tamir akamwambia, "Karibu mafia zone." Cynthia kwa hasira akamtupia mate ya uso Tamir. Tamir hakujali kwani ni kawaida kwake hao ni hasara. Habari zilianza kuzagaa mji mzima wa New York. TV mpaka kwenye maredio kwa watu walioteka bank na kuchukua pesa takriban bilioni na kukimbia nazo. Serikali ilianza mchakato huku akionyesha picha za walifu walioonekana na kamera Cynthia hakujua anapokwenda bali aliona majabali na milima mikubwa ikiwa chini Hatimaye helikopta ilifikishwa katika uwanja baada ya kutua tu Cynthia alishikwa kwa makini na kuingizwa katika jumba la kasera Cynthia alitazama kwa kina aliona mitambo ya maana na teknoloji nyingi ikifanywa Waliingia mpaka ndani zaidi katika ofisi ya mkuu yani Mr. Carlos the Jackal. Mr. Carlos the Jackal alionekana kujipigia makofi huku akitamka, "Good job guys." Mr. Ninja na Tamir waliweka briefcase zao katika meza mkuu Carlos the Jackal kisha mmoja akatamka, "Mkuu, kazi yako tayari tushafanikisha." Carlos the Jackal akauliza baada ya kumuona Cynthia amekamatika na kuletwa mbele yake. "Na huu binti ndio nani?" Mr. Ninja akamjibu, Huyu binti ni mzuri sana mkuu. Anatufaa sana katika kazi yetu. Cynthia akadakia kwa kujibu ovyo huku akiwa ameshikwa ipasavyo. Sitaki kazi ya wahuni na nyie, mimi siwezi. Carlos the Jackal akaamka kwa kutoa amri. Hebu mfungieni ndani kwanza. Astonishe jauri zake hapa. Cynthia alishikwa kwa nguvu na kusukumwa ndani ya cell kisha wakamfungia mlango na jamaa wakafuata shughuli zao zingine. Basi huku akipanga mikakati mingine ya kuiba. Kwa upande mwingine Mr. Richard alionekana kutofurahishwa na utendaji kazi wa upelelezi. Akiwa katika ofisi ya DCI huku akifoka. Mr. Richard akiwa anaongea. Hivi nini mmefanya? Eh? Mmekosea sana kutoadhibiti walifu wale. Sasa Kalashnikov akiwepo pembeni na kusikia aliongea kwamba mkuu tusamee kwa leo kwani hata sisi tumekubali makosa yetu. Mr. Richard akajibu okay okay okay. okay. Cynthia ametekwa na tunahitaji faili ikachukuliwe nyumbani kwake. Kalashnikov akauliza kivipi mkuu? Lazima tupate muhusika zaidi ambaye yuko karibu naye. Mr. Richard akaonyesha picha ule kijana anaitwa Benny kwenye simu yake kisha akawaambia Huyu ndio atakayewapeleka nyumbani kwa Cynthia. 
na nyumba nzima ichunguzwe ipasavyo na iwekwe security kali kila wakati basi wakajibu huku wakijiandaa zaidi ya watu kumi kuelekea kwa kijana Beni sawa mkuu kwa upande mwingine Cynthia alifunguliwa mlango kisha akachukuliwa kwa nguvu na kupelekwa katika chumba cha kubadilisho memory alilazwa chali katika machela na kufanywa checking ya mwili mzima huku wakichomwa sindano ya kulala na kumfanyia vile wanavyotaka wao baada ya nusu saa kumalizika na wao wakamaliza shughuli yao baada ya Cynthia kuonekana ameamka akatolewa hapo alipo kisha akawekwa ndani ya swimming pool ya maji baridi ndani ya dakika kumi. baada ya kutolewa hapo Tamir ambaye ni binti mmoja machachare akamchukua Cynthia na kumpeleka katika chumba cha kubadilishia nguo juu ya mlango huo ukiwa umeandikwa mafia zone kwa maandishi makubwa ambayo ndio lebo yao ya kipekee basi Tamir akiwa ndiye mwongozaji wa Cynthia ndani ya chumba hicho ndicho kinachohifadhiwa vifaa na mambo mengine asili zao ambapo mtu wa kawaida hawezi kuelewa basi Tamir akaufungua mlango wa mfano wa kabati ndani yake kukiwa na nguo nyeusi saa miwani na vinginevyo Cynthia hii ndio sehemu yako ya kubadili nguo na hapa ndipo utakapofanya kila kitu Cynthia alimtazama vizuri Tamar huku akitikia okay baada ya hapo Cynthia alipelekwa kwenye mafunzo ya kupambana na adui pamoja na kushuti adui alijikuta ameingia kama kwenye dunia mpya ambapo alijihisi mchangamfu na mwenye furaha zaidi kwa upande mwingine ikiwa ni saa kumi za jioni jua likiwa linaelekea magharibi Beni akiwa katika ekaeka za kusakabiria waingie katika taksi yake ghafla akakumbana na mwanamke mzuri aliyekuwa amevalia skate Beni hakupoteza muda aliamua kumsogelea karibu yake zaidi na kumshushia salamu ya habari yako dada Mwanamke huyo alishtuka baada ya kusikia sauti ya kidume ikimsalimia kwa nyuma yake kisha akageuka wakati huo watu ndio walikuwa natoka kwenye michakato yao mwanamke akamjibu kijana Beni huku akimnengulia tabasamu usoni Safi Beni akaanza kuongea kwa kuuliza maswali Saman dada kwani unatokea wapi na unakwenda wapi Mwanamke huyo hakuonyesha jeuri kwa kijana Beni akamjibu Natokea nyumbani na namsubiria mtu hapa Oh okay atakapokuja naomba basi niwapeleke mnapokwenda Kabla sekunde kuisha ukatokea mdada mwingine mzuri zaidi ya yule wa kwanza Macho ya Beni yalizidi kuenea kwa mdada huyo baada ya kuona wanasalimiana na kuongea kisha wakamgeukea kijana Beni na kumuita kwa ishara ya vidole vinne Beni hajui kama wale ni wachunguzi wamekuja kumfuata akaamua kuitekea mwito wao kwa kuwafata Baada ya Beni kuafikia pale mara ghafla akashtukia amekamatika na wanaume watatu huku akimwambia kijana upo chini ya ulinzi Beni aliwashangaa sana na kusema Kwani mmefanya nini mimi? Watu hao wakamjibu, "Ndio, twajua huna kosa. Ila tunataka kitu kimoja tu." Beni akauliza kitu gani? Watu hao wakamwambia, "Twataka utupeleke kwa rafiki yako Cynthia." Beni akawaambia huko kilalamika, "Basi msinifunge tafadhali. Wale kunipeleka jela." Watu hao wakamwambia, "Tunachotaka utupeleke nyumbani kwake tu, kisha tutakuachilia." Beni akawajibu sawa. Pale pale kijana Beni akawafungulia mlango na wakaingia kwenye taksi hiyo. Pamoja na wale wadada wawili, Beni alionekana kutetemeka mwili mzima. Kwa nini alishangazwa na watu hawa? Akaamua kuuliza. Kwa nini nyinyi kina nani? Mmoja wao akajibu sisi ni rafiki zake Cynthia. Kijana Beni akauliza tena, "Kwani Cynthia ni polisi?" Watu hawa wakamjibu kijana, "Acha maswali ya kipuuzi." Baada ya muda kijana Beni akawafikisha nyumbani kwa Cynthia kisha akawaambia nyumbani kwake ndio hapa. Jamaa wale watatu wakashuka fasta na kuacha wale wanawake wawili mde ndani ya taksi wakiwepo na kijana Beni. Sasa muda ukupita polisi na DCI walifika maeneo hayo kwa kasi ajabu sana. Huko akijiandaa kuingia ndani. Mr Richard na Krashenkov nao waliwasili maeneo hayo kwa mbwembo na fujo ya milio ya kisauti. Hili liliwashtua watu wa maeneo hayo na kuanza kuenea kwa kutazama kipi kitatokea kwa Cynthia. 
Mr. Richard akamfuata kijana Ben na kumwambia, "Kijana, hebu toka nje." Jana Ben akatoka kwa wasiwasi mkubwa na kuona jinsi polisi walivyoenea maeneo hayo. Wengine wakaingia ndani na kufanya upelelezi, hatimaye walitoka nje na briefcase iliyokuwa na faili la mzee Jackson. Mr. Richard, faili zipo ndani za mzee Jackson. Mr. Richard akauliza, "Una uhakika ndio ndizo kweli hizo?" "Ndio mzee, tumetazama." Na ni za uhakika kabisa. Mr. Richard akapokea briefcase hiyo kisha wakaingia ndani pamoja na Karashenkov huku akitoa magizo kwa polisi. Tunahitaji ulinzi mkali uwepo hapa. Basi ilipita miezi miwili Cynthia akiwa mzoefu wa kila kitu. Alikuwa akifundishwa mambo mbalimbali. Mbali. Kwa hiyo ilikuwa ni bado misha inifanyike hivi karibuni. Cynthia wakati amekaa ghafla akamkumbuka mshikaji wake Beni. Akaamua kumvutia waya sehemu alipo. Wakati huo Beni akiwa kwenye kazi, akimpeleka abiria mmoja wa kiume. Ghafla akasikia simu inaita. Ile kuichukua na kuitazama akaona namba ngeni. Ila kwa haraka haraka Beni akamjua ni Cynthia. Hello Cynthia. Cynthia alishtuka sana baada ya gundulika haraka sana akamjibu. Mimi sio Cynthia. Kijana Beni akachanganyikiwa akauliza, "Sio ni nani?" Ah, ni mimi abiria wako tu umenisahau. Mm, sikumbuki. Hebu niambie jina lako. Ah, ni mimi Rarish Daniel. Kijana Beni alipoona hamuelewi akaamua kumkatia simu, aendelee na kazi yake. Cynthia alihisi uchungu kukatiwa simu. Ni hivi, Cynthia hakuwa Cynthia tena kama mjuae. Jina lilibadilishwa na muonekano wake. Kiufupi aliongezwa ongezwa shape na uzuri zaidi. Yaani hawa jamaa se wakitaka kukubadilisha ni mara moja tu na wanakubadilisha mpaka akili na kukuongeza zaidi ya mara mbili wanachukua ubongo wako na ubongo wa mtu mwingine mwenye akili ili mradi wawe ni watu genius katika kufikiria wanaweza wakachukua ubongo wangu na wakakuwekea wewe ili mradi tu uwe na akili zaidi ya mara mbili sasa Cynthia ndio akawekewa hivyo sasa kwa upande mwingine Mr. Richard akiwa zake ofisini na ule mkoba yani briefcase akaamua kufungua kwa makini. Kutazama ndani akakuta mafaili yale yaliyo ndani ni fake, sio original. Kwanza alianza kushika kichwa. Kisha akanyanyuka pale kwenye kiti chake na kuelekea nje. Kalashnikov akiwa kwenye mazungumzo na wenzake ghafla wakamuona Mr. Richard akiwa na hamaki sura ikiwa nimebadilika hali sio hali. Mr. Tumefanya kazi bure kabisa. Mr. Richard aliongea huku jasho jambamba likimtoka. Kalashnikov akamuliza Mr. Richard, "Kwa nini mkuu unasema hivyo?" Mr. Richard akasema ya kwamba mafaili yaliyopo ndani ya mkoba ule ni feki. Kalashnikov alishangaa alichokisikia kwa Mr. Richard na kuuliza, "Sasa tunafanyaje mkuu?" Mr. Richard alionekana kushika kichwa huku akili ikizidi kuchanganyikiwa zaidi. Ni hivi wakati huo Cynthia baada ya kuchukua mkoba huo wa baba yake ndani ya bank aliamua kuyafanya kopi mafaili hayo kisha original akaficha mbali ambapo sio rahisi mtu yeyote kutambua ila yeye pekee Mr Richard alionekana kushindwa kujibu swali la Karashnikov na kuamua kusema Haiwezekani tuishie hapa lazima tufanye kazi na tupate faili hizo Aliongea mengi Mr Richard wakati maofisa wakimsikiliza na agent Karashnikov Ilikuwa ni siku ya Jumapili weekend muda ukiwa ni saa nane mchana Cynthia akiwa na kundi lake la Mafia Zones akiwepo na bwana mkuu Mr Carlos the Jackal pembeni akiwepo Ninja na ubavuni mwake akiwepo Tamara Mr Carlos the Jackal akiongea huku akiwaonyesha picha za minister mkuu ndani ya nchi ya Paris Mr Carlos the Jackal akauliza nani anamfahamu huyu mtu kila mmoja kimya ila Cynthia aliwashangaza baada ya kusema mimi namfahamu. Mr Carlos the Jackal akamtazama Cynthia kwa umakini sana kisha akaongea. Unamfahamu vipi wewe? Cynthia akajibu, "Huyo ni waziri mkubwa tu ambaye anamiliki fedha na dhahabu zilizojificha ndani ya mji wa Rouen." Mr Carlos the Jackal akauliza kiutani, <laughs> "Rouen? Ndio ipo nchi gani?" 
Cynthia akamjibu ipo Paris, Ufaransa. Mr. Carlos akasema kwamba okay. Na mtaka huyu mumteke mtoto wake wa kiume siku ya Jumanne. Kwani kutakuwepo na sherehe yake itakayofanyika ndani ya mji huu wa Ruaha asubuhi mpaka jioni mwisho. Mtoto wake ndiye huyu anaitwa Mike. Mr. Carlos the Jackal akaonyesha na picha ya mtoto huyo na jina lake alese. Cynthia Kiutani akatamka. Ha, wow. Yupo handsome sana anavutia. Ghafla wote wakaangua kicheko mda huo. Hatimaye wakaanza kuchora mission hiyo ya siku ya Jumanne na baada ya kumaliza kila mmoja akaamua kwenda kujipumzisha. Wakati Cynthia yuko katika chumba chake, ghafla akamuona ninja ameingia katika chumba chake bila taarifa. Cynthia alishtuka na kumwambia, "Umekuja kufanyaje chumbani kwangu? Usiogope. Hii kazi tuliopewa unaionaje kwako?" Cynthia akamjibu, "Naiona sawa tu kwangu." Ninja akasema, "Lakini ndio mara yako ya kwanza kucheza mission hii." Ya, yeah, ila nitajaribu kuvivyote vile. Okay, ulale vyema. Ninja aliongea hivyo kisha alimtolea tabasamu kama alikuwa anataka kusema kitu kilicho jamu yoni mwake. Alionekana kumpenda ghafla Cynthia ndani ya moyo wake mpaka katika hisia zake. Sasa kwa upande mwingine, Mr. Richard na Kalashnikov nao walialikwa katika sherehe hiyo ndani ya mji wa Paris, Ruaha kwani ilikuwa ni sherehe kubwa kwa mtoto wa minister. Ilifika siku ya siku ndani ya mji wa Rua Paris uliotandazwa red carpet nje mpaka ndani. Halaiki ya watu walifika katika mji huo. Kila mmoja alionekana kupendeza kwa suit black na tai shingoni. Gari kubwa kubwa zikiwa zimepakiwa nje na baadhi ya walinzi wakiwa makini ndani na nje. CCTV zikiwepo kila kona. Hii ni kwa ajili ya kuweka usalama na umakini wa hali ya juu. Ghafla kelele zikasikika nje baada ya mtoto wa waziri, yani Mr. Mike kuingia na mchuma mkali aina ya Mercedes Benz SLS AMG pembeni wakiwepo walinzi. Mr. Mike alishuka kwenye gari baada ya kufunguliwa mlango na mlinzi wake. Shango zikazidi kutapaka watu wakitamani wamshike hata suti lake tu ailotinga. Cha ajabu hakuwa na mke wala kademu kapembeni bwana. Cynthia akiwepo ndani huku akiongelea na earphone ndogo ambazo sio rahisi mtu gundua. Mr. Mike ameshawasili kwa sasa. Yupo ndani kwa hiyo jiandae ni huko. Mr. Mike baada ya kuingia ndani zaidi akaandaliwa tebo yake pamoja na walinzi na marafiki zake wa kiume. Huku akitumbuizwa na wimbo mzuri wa mwanamke mmoja akiitwa Sweet Monroe. Mr. Mike wakati huo alikuwa anatupia macho kila kona ili kutazama apate msichana wa kufurahisha naye. Kwa usiku huo ili kesho aondoke zake. Lakini hakupata. Kwa ghafla Cynthia alianza kumsoma Mr. Mike emotion ya mwili wake na macho yake. Jinsi yanavyotaka mwanamke ili afurahi naye. E bwana ye. Watu wamesoma sio mchezo. Yaani kisaikolojia mtu unaweza kukaa naye pembeni au mbali kiasi ukamjua huyu anahitaji nini kwa muda huo. Ni kwamba ghafla unaweza kumtazama mtu sura yake au rafiki yako yule unayemuona na kumtania kila siku. Ghafla umuone hayuko sawa. Sura yake ni kama imebadilika. Sasa wewe utamjua tu huyo mtu ana matatizo gani? Sio kivu tu. Pia unaweza kumjua kwa sura yake na maneno yake tu. Cynthia kwa kuwa anajikubali kwamba ni pisi ya maana. Yaani Mungu kaumba sio tani. Macho yake yaligongana na macho ya Mike wakati huo. Na Mike hakuvumilia. Hivyo baada ya kumuona Cynthia jinsi alivyojirahisisha, Mr. Mike akaamua kumfuata Cynthia pale alipo huku alinzi wake wakiwepo nyuma yake. Ila marafiki zake wa kawaida akawaacha kwenye meza. Mr. Mike baada ya kufika pale kwenye white table ya Cynthia akiwa amekaa na mwenzake Tamara wakiwa wamependeza kwa magauni meupe na nywele zao wakiwa wameziachilia na kunukia vyema na zenye harufu mpaka mgongoni tena nywele zenye afya na kuvutia Mr Mike akaanza kumtupia Cynthia kwa lugha ya Kifaransa Alikuwa anaongea akiwa anamaanisha kwamba vipi hali yako Cynthia hakushindwa kumjibu akamjibu Mimi niko safi 
Mr. Mike akaendelea kwa kumuuliza jina kwa Kifaransa. Jina lako unaitwa nani? Cynthia akamjibu kwamba jina langu naitwa Rarish Daniel. Mr. Mike alipomwona Cynthia anajua Kifaransa, akaamua asimamishe na waongee lugha ya Kiingereza. Mr. Mike akasema ya kwamba anafurahi kutana na wewe. Cynthia akamjibu huku akionyesha tabasamu pana usimu wake. Hata mimi nafurahi kuonana na mtu mkubwa kama wewe ambapo ilikuwa ni ndoto yangu maishani. Wow, kweli. Ndio dia. Mr. Mike akaanza kuingiwa na hamu muda huo kisha akamwambia Cynthia, "Nahitaji tukaenjoy muda huo kama hutojali." Hmm. Kondo mko nayo? Nikupe utakavyo? Ndio dia, siwezi kosa. Na upo vizuri kwa kunikumbusha se. Mr. Mike akaletewa simu aina ya tablet na mlinzi wake akaonyeshwa aina ya vyumba ili achague. Nataka chumba namba nane. Pale pale Cynthia akatamka Kifaransa kwa kumwambia, "Tafadhali." Cynthia akaonekana anakwenda chooni. Baada ya kufika, akawatumia message wenzake kupitia simu ndogo. Aliwambia kwamba tunaingia chumba namba nane. kwa hiyo jiandaeni. Baada ya kutamka hivyo kwa kumaliza mwongezi, akaitia ndani ya shimo la choo simu hiyo kisha akaisukumiza na maji. Wakati huo mchezo ulikuwa umeshapangwa ipasavyo. Kwa upande mwingine Mr. Richard na Kalashnikov ndio wanajiandaa kuingia kwenye ndege aina private jet ili wafike nchi ya Ufaransa mji wa Rua kwenye sherehe ya mtoto wa waziri. Basi baada ya Cynthia na mtoto wa waziri kuingia chumba namba nane, kijana Mike kwa hamu zake za ngono Faster akaanza kumpa denda Cynthia huku akipenyeza mkono wake katika gauni la Cynthia. Cynthia akamwambia kwa utaratibu ambao ulimfanya kijana Mike kutulia tuli kama maji ya kisimani. Baby, tusifanye haraka. Stupo pamoja. Pale pale Cynthia akamsukuma Mike kitandani. Kabla hajakaa sawa, Cynthia akampandia kwa juu huku akimuonyesha mapenzi mtoto wa waziri mkuu. Ase, usiambue na mtu kitu. Cynthia alikuwa anavutia bwana. Sio masihala. Yaani hapo ukimtazama Cynthia ni sawa na kutazama chakula kitamu ambacho ulitamani kukila kwa muda mrefu. Cynthia alikuwa na shawishi anaita. Hii ndio ilimfanya mtoto wa waziri kupagawa. Bwana mdogo Mike alizidi kuingiwa na hamu na kutaka kujua kipi kitaendelea kwa mrembo Cynthia. Kwa upande mwingine Tamar aliingia katika chumba kimoja cha umeme ambacho kimebeba sehemu nyingi mlendani. Kabla kuchelewa aka switch off ndani ya dakika kumi giza la ghafla lilitapaka mlendani. Watu walishtuka huku akianza kutapakana kushangaa. Security guard walipoona hali sio shwari kwa bosi wao kijana mdogo Mike wakaamua kutaka kusukuma mlango ila mlango ulikuwa umerukiwa kwa ndani. Kwa upande mwingine Baadhi ya walinzi na mafundi umeme wakakimbilia kwenye chumba hicho kuona tatizo ni nini. Ile kufika wakakuta mlango umefungwa, walishangaa sana wakaamua kufungua kisha wakaingia ndani. Wakaona switch imerudishiwa chini. Walishangaa zaidi mtu ameingiaje humo ndani. Mlinzi mmoja wa kike akaamua apigie simu wenzake. Baada umeme kurudishwa ambao ulikaa zaidi dakika tano katika pilika za watu huko na kule mchezo ukiwa unachezwa chini ya maji. Baada ya walinzi waliokuwa mlangoni wakapata nafasi ya kuvunja mlango huo ile kuingia tu akamkuta bosi wao hayupo na mwanamke pia hayupo wakaamua kuingia mpaka bafuni na kwingine lakini hawakumuona mtu yote walizidi kuchanganyikiwa muda huo simu zilianza kupigwa kwa bosi lakini hapatikani mmoja wa walinzi wa kijana Mike akatazama kwenye akili yake akili ambayo ilimtuma aende akatazama nje ile kufika akakuta bosi wao ndio anaingizwa ndani ya gari Hey bro, bosi ametekwa. Ametekwa. Bila kujibiwa, walinzi wakakimbilia kushuka kwenye ngazi kwa haraka ipasavyo. Kabla dakika kumi kuisha, baada ya Mike mtoto wa waziri kutekwa na kuondoshwa, ndipo Mr. Richard na Kalashnikov ndio wanafika kwa mbwembwe mda huo. Ni hivi, Cynthia akiwa juu ya kijana mdogo Mike, akimpa penzi zito ambalo hakuwahi kupewa na mrembo yote maishani mwake. Pale pale Cynthia baada ya umeme kuzimwa alikuwa na kisindano kidogo ambacho haikibana kwenye nywele zake. Ambapo sio rahisi mtu kutambua. Pale pale akamchoma nacho kwenye shingo ndani ya sekunde mbili kijana Mike akalala. 
Cynthia bila kuzubaa akamchukua na kumfunga na kamba alioletwa na Tamaru wakati huo ninja akisubiria kwa chini ikiwa ni gorofa ya tatu. Tamaru na Cynthia walifanya makubwa muda huo bila mtu kujua kipi kinaendelea wakati huo na mission ilikuwa imepangwa kwa uwezo wa akili. Kijana Mike alishushwa chini taratibu kisha ninja akampokea na wao wakaamua kushuka na kamba mpaka chini na kumuingiza kwenye gari lao jeusi na mission ikafaulu hatimaye jamaa wakasepa naye katika hekaeka Mr Richard na Kalashnikov wanashuka kwenye ndege waliokuja nayo cha ajabu walikutana polisi wa Kifaransa wakazuia huku wakiambiwa na mmoja wao muda huu sio rafiki kuna tukio limetokea muda sio mrefu Mr Richard akauliza tukio gani limetokea askari mmoja akamjibu mtoto wa waziri ametekwa na watu wasiojulikana mpaka sasa simu yake haipatikani hewani Mr Richard na Kalashnikov baada ya kusikia hivyo wakasikika wakisema ya kwamba mafia zone. Ani mafia zone. Askari wakaamua kuja zana maeneo hayo ili kutaka kujua na uchunguzi unafanyika maeneo hayo. Tunaomba tupite tukatazame maeneo hayo aliyopata na tukio. Alisikika Mr Richard akiongea hivyo ili kuomba kupita lakini polisi wakaamua kumkatalia huku akisema haturuhusu yeyote kuingia isipokuwa DCI. Mr Richard na Kalashnikov wakaonyesha vibali vyao kwamba wao ni FBI lakini wakakataliwa. Wafaransa huwa wapendi mambo yao ya chunguzo kwa raia wa nje isipokuwa wao wenyewe tu. Lakini muda haukupita kulikuja jamaa mmoja akiwa amevalia suti yake safi muonekano wake ulionyesha ni mkubwa fulani. Pale pale akawaambia bali ya kuona akina Mr Richard na wenzake. Nifuateni mara moja. Waliamua kupishwa wapite polisi hawakuwa na uwezo wa kuzuia tena. Ah, uh, naitwa Mr. Paul. Naitwa Mr. Richard. Naitwa Kalashnikov. Walijitambulisha kwa majina huku akiingia ndani ya jumba hilo. Kukiwa hakuna raia isipokuwa ni walinzi na wanahabari wakitoa tukio kwenye channel za TV. Bwana Richard, unafahamu wa mafia zone? Mr. Paul uliza huku akiingia kwenye chumba namba nane na humo ndani kulikuwa na ulinzi mkali wakifanya uchunguzi wa kina. Mr Richard akajibu ya hawa ni watu ambao walishafanya tukio katika mji wa New York City. Mr Paul akajibu okay sawa. Mara ghafla simu ikapigwa kutoka kwa mshua yani baba yake Mike. Waziri mwenyewe ese simu ikapokelewa na Mr Paul. Hello bwana waziri. Hello nasikitika sana na nina huzuni mtoto wangu kutekwa. Hili sijawahi kulisikia hivyo. Nahitaji uchunguzi mkali mtoto wangu apatikane. Sawa boss, nalifanyia kazi swala hilo mara moja. Baada ya kupata simu Mr. Po akauliza, "Na nyinyi mmekuja kufanyaje?" Mr. Richard akamjibu, "Tulikuja kwenye sherehe ila habari hatukuwa nazo. Tumewasili tunakutana na tukio la ajabu sana na lenye kuzonesha." Mr. Richard alijitetea kwani angesema ukweli wangeshtukiwa kuwa wapo pamoja na wao ila aliwatambua kwa kuwasikia kama wanavyosema. Sasa kwa upande mwingine kijana Mike alifikishwa kwa kasiri ya Mafia Zone akiwa amefunikwa sura yake. Akafungwa kwenye kiti akiwa bado hajapata fahamu yoyote ile. Cynthia akaamua kumtoa kile kisindano kidogo alichomchoma nacho shingoni na kumvua kitambaa alichomfunika usoni. Hatimaye Mike akaamka. Ghafla akajikuta yupo sehemu tofauti. Alishtuka huku akishangaa na kujikuta amefungwa mikono na miguu. Kijana Mike akaanza kulalamika kwa kulia. Jumani hapa ni wapi tena? Kwa ni kosa langu nini? Ghafla akasikia sauti tu na haoni mtu yeyote anayeongea. Hauna kosa lolote kijana mdogo. Kijana Mike aliongea kwa kuzidi kuogopa. Sasa nini unataka kutoka kwangu? Sauti hiyo ikatamka tunahitaji namba ya simu ya baba yako. Mike akaamua kusita kwa kukataa muda huo. Mimi siwezi kutoa namba ya baba yangu. Ghafla akasikia kicheko tu. <laughs> Kisha akaendelea kuongea. Naona hunijue. My name is Carlos the Jackal. Baada ya Carlos the Jackal kutamka hivyo, akaamua kujitokeza mkononi akiwa ameshika span akicheza nayo mkononi. Akatoa tabasamu mzito kwa kijana Mike. Kisha akamwambia kama hutoi namba ya baba yako unatarajia nini? Nataka niongee na baba yako aje akuchukue wewe. Kwani wewe sio tuliyokuhitaji hapa. 
Carlos the Jackal akaongea huko akiwa mbele ya Cynthia na Tamar. Sasa wengine zaidi wakiwa katika harakati zao wakifanya kazi. Na Carlos ni mtu mkubwa, tena mwenye walinzi wengi ambao wanamfanyia kazi za kila aina. Yaani hapa kila mmoja na kazi yake. Wenye technology na upuzi mwingine mwingine tu. Bwana Carlos alizidi kumsogelea kijana Mike huko akimwambia kwa mihemko na ukali wa maneno. Kijana unaona kikifaa? Nitatoa kucha zako na vidole. Kijana Mike alizidi kuingiwa na hofu kubwa sana. Huko akilia kama mtoto aliyekataliwa ziwa la mama yake. Bwana Carlos alipoona muda unazidi kuyoyoma, akashika kidole kimoja cha Mike. Akakifinya na kutoa kucha kwa ukatili wa hali ya juu sana. Mike hakuvumilia unyama huo. Alipiga kelele kwa sauti na uchungu. Toa namba ya baba yako. Sisi tutakuwa ujue na hakuna kitakachotokea wala mtu yote kutupata au wewe kukupata. Bwana Carlos alimtamkia kijana Mike. Damu zilitoka kwa kasi kama maji kwenye bomba. Kijana Mike aliona haya ni mateso au katili. Akaamua kuitoa namba ya baba yake. Carlos baada ya kupewa namba hiyo akaipiga mda huo. Basi kwa upande mwingine sasa waziri akiwa zake Sebrene na mke wake Emer wakiwa na mawazo mengi kutekwa kwa mtoto wao Mike ghafla akasikia simu inaita ikiwepo kwenye meza. Baada ya kuitazama akaona maandiko private number. Yaani namba haionekani wala jina. Waziri alishangaa sana na kushindwa hata kuipokea. Ila mke wake Emir akamwambia mme wangu pokea. Uende ikawa ni habari nzuri kwetu. Wakati huo waziri alizidi kuchanganyikiwa akili. Kwani ndiye mtoto wao wa kipekee. Tena waliompata kwa shida. Yaani ilikuwa ni kukata tamaa kwake kwamba hatopata mtoto tena maishani. Kwani nasemekana kizazi cha mke wake kilikuwa mbali zaidi. Lakini kwa mipango ya Mungu akafanikiwa kupata mtoto wa kiume ambaye ndiye Mike. Baada ya kuipokea simu hiyo, ilikuwa ni majira ya usiku wa saa 8 hivi. Giza totoro kwa kila eneo, watu wa maeneo mengine muda huo ndio walikuwa wanavuta mashuka huku watu wakiteseka kwa mawazo. Waziri akaiweka sikioni. Hello. Yes waziri, jina langu naitwa The Jackal. Mhm, uh-huh. shida. Ah, uh, tunakupa habari kwamba mwanao Mike tupo naye hapa. Mr. Waziri hakuamini anachokisikia. Alianza kuyoseka usiku huo. Tafadhali namtaka mwanangu, nampenda sana. Carlos the Jackal yakasema mwanao huwezi mpata kwa urahisi hivyo unavyofikiria. Waziri nahitaji hela ndefu ili umpate mtoto wako. Tunahitaji takriban dola laki tano na efra na nane za Kimarekani. Da. Msikilizaji hiyo ni pesa ndefu sana ese. Hiyo ukipiga hesabu haraka haraka unapata kama bilioni moja nukta mbili za kitanzania. Kama sijakosea hivi. Hao jamaa walikuwa nakula mikwanja ya kufa mtu sio kitoto. Waziri hakujua afanyeje baada ya kuambiwa hivyo. Kwa kuwa hela zipo bila shida. Sasa waziri akaamua muulize, "Nitaaminije kama mpo na mtoto wangu?" Swali hilo lilimfanya Carlos amwekee simu hiyo kwenye sikio huku akimwambia kijana wake, "Ongea na baba yako." Mike aliongea huko akilea, "Hey dad, naomba ujuni uko, nateseka huko." Waziri ili anataka kuzungumza, akakatishwa mazungumzo na mwanae Mike. "Umemmsikia mwanao eh?" Ndiyo nimemmsikia. Nyie mpo wapi? <laughs> Usitake kujua, wewe tu mahela. Basi, waziri akakubaliana nao na kuuliza, "Sasa nitatumaje na wakati sijakufahamu?" Bwana Carlos akamwambia usijali, "Kesho saa nusu upande ndege uje katika mji wa Baldwin, New York. Ukifika, nitakuona." Sasa ili amuokoe mtoto wake lazima atekeleze mambo aliyoambiwa. Rasivo mtoto wake atapotezwa. Hapo hapo mawasiliano yakakatwa. Kumbe kwa upande mwingine simu zile zilikuwa zinarekodiwa na Mr. Richard pamoja na Kalashnikov wakiwa katika ofisi kuu ya DCI Faransa. Pale pale waziri hakuelewana na mke wake Emil. Kwa inasemekana madamu Emil yule hakuwa mtoto wake wa kumzaa bali wa kumlea tu. Yeye akupata kizazi chochote kwake. Emil aliongea kwa ukali kumsemea mme wake. Hizo pesa ni nyingi sana mme wangu. Hivi nataka tufilisike. 
Waziri akamwambia wewe mwanamke yule ni mwanangu na ni damu yangu nitakachofanya wewe haikikuhusu Madam Emir akasema ndio ila sijapenda hivyo Waziri akaamua kutoka nje usiku huo kwa hasira zilizomvaa kichwani Walinzi wake walimuona bosi yupo sawa wakamfungulia mlango wa gari akiwa amejawa na jazi batari Kuna muda mwanaume hasira zake umalizia nje na kondoka zake kabla hajakaa sawa simu yake kaita Waziri akaamua kuipokea simu hata kabla hajatazama nani anayempigia. Akaiweka sikioni. Hello. Akasikia sauti ikimwambia waziri, "Tumesikia mlichozungumza yote. Kesho tutakuwa pamoja ili tuwakamate walifu wao." Waziri akasema, "Mtafanya jambo zuri sana. Nampenda sana mtoto wangu." Basi mawasiliano yakaishia hapo. Waziri akaamua kwenda kwa rafiki yake anaitwa Steven. Usiku huo huo, yani hakujali kipi kitatokea. Steven akiwa melala na mke wake, ghafla akasikia simu inaita ikiwa pembeni mwake. Steven alitazama namba ya waziri. Alishangaa sana kabla kuipokea. Usiku wake ulikuwa ni mwingi kwa bwana waziri. Sasa hatimaye akaipokea simu hiyo huku akinyanyuka kitandani kuelekea sebleni. Hello Mr. Waziri. Sasa waziri akiwa na ulinzi wake nje akajibu, "Hey boy, Nipo hapa nje kwako. Nahitaji mazungumzo na wewe. Bwana Steven hakuamini. Aliamua kuchungulia dirishani. Akaona kweli wapo nje, gari nyeusi ikiwa imepakiwa pembeni. Bwana Steven akaamua kutoka nje ili kwenda kumsikiliza rafiki yake. Baada ya kusalimiana, Steven akaingia ndani ya gari. Mazungumzo akawa hivi. Nambia rafiki yangu, mbona usiku wote huo? Ah. Bwana, mwenzako nimepata na tatizo kubwa sana kwa mwanangu. Mwanao Ya, nafu nimepata habari yake ila ya nikasema kesho nikutafute ila kama bahati bwana umekuja nyumbani kwangu. Ya ni kweli kabisa. Nidhamu nije hapa kwako. Sikuweza kuvumilia ese. Yaani mtoto kutokuwepo nyumbani, yani akili yangu imevurugika kabisa. Ah. Sasa tunafanyaje? Ah, hamna cha kufanya Steven. Asubuhi nitaingia bank, nikachukue pesa, nisafiri nayo mpaka New York City. He? Mbona tena hivyo? Steven ndio inavyotakiwa kuwa hivyo. Mwanaume kuamua moja tu kufa au kupona. Ah. Sawa usijali, hata mimi nitakuwa nyuma yako. Nitashukuru sana Steven ukiwa nyuma yangu. Mazungumzo yalizidi kuendelea usiku huo hakukuwa na wakulala. Kwani ilikuwa ni mission inapangwa ipasavyo kutana na mafia zone. Sasa asubuhi kaingia salama tu. Watu wakiwa katika purukushani za hapa na pale. Waziri akiwa tayari anatoka bank akiwa na briefcase mkononi walinzi hatari wakiwa wamemzingira katikati si unajua tena wana habari wakiwa mitaani lazima watake kusikia kipi kinaendelea kwa mtu mwenye tukio ila hawakupata nafasi kwao waliingia ndani ya gari kuelekea uwanja wa ndege walifika bila kuchelewa ikiwa ni private jet ipo tayari kuwasubiria waliingia ndani ya ndege na ya safari yao ikaanza Sasa kwa upande mwingine Mr. Richard na Kalashnikov wakiwa tayari wamejipanga kukabiliana na mwalifu yoyote atakayejitokeza mbele ya waziri. Kabla muda haujakaa sawa, message ikaingia kwake ikiwa ni private number. Message iliandikwa hivi, "Tunahitaji uwe na mzigo na sio ruhusa kuepo na mtu yoyote pembeni mwako." Waziri alitulia kimya. Huku mawazo mengi yakitembea katika ubongo wake. Safari ilitimia, walifika kwa muda ule ule waliopangiwa. Sasa waziri kushuka kwenye ndege gari kubwa kubwa zilimsubiria ashuke ili wampatie ulinzi mkali zaidi. Cha ajabu aliwaambia kwamba spandi gari hizi nataka taksi. Pale pale wakaamua kuongozana mpaka sehemu ya taksi zikiwepo nyingi sana. Sasa waziri akawaambia ulinzi wake, sasa ni muda wa kuniacha peke yangu. Hamtakiwi kuongozana mimi. Jamaa akamwacha waziri, kwa upande mwingine kulikuwa na mtu juu ya ghorofa alikuwa ni sharp shooter sniper akimfuatilia waziri sasa chini kukiwa na karashi nkovu akiwa anamfuatilia kwa mbali sana waziri kumjua anaelekea wapi yani ataishia wapi sasa waziri akapigiwa simu kama kawaida ikiwa ni private number akaamua kuipokea hello yes ingia kwenye huo huo chochoro wa kulia tembea haraka haraka ipasavyo Waziri akiwa anatetemeka kama mtu aliyepigwa shoti 
mwili mzima jasho jembamba likimdondoka kama mvua Ustoe simu sikioni wala kwata simu Hivyo ndivyo aliambiwa na private number kwa hiyo hakutaki ukata simu Haitakiwa endele nayo hivyo hivyo Sasa kwa upande mwingine Mr Richard na Kalashnikov wakiwa na wasiliana Mr Richard akasema kwamba ameingia kwenye chochoro wa kuria Inabidi mwai haraka sana Waziri baada ya kuingia sehemu ambayo haina mtu ghafla akakutana na Cynthia akiwa amevalia nguo za kazi sweatpant kuanzia juu mpaka chini Nywele zake akiwa amezifunga fundo huku akiwa na miwani miusi. Kisha Tamal akatokeza na kijana Mike akiwa amewekwa kwenye kigari cha wale mavu. Jana Mike baada ya kumwona baba yake, akaamua kumuita dadi, "Njoo nisaidie mwanao na kufa leo." Wakiwa wamesimama, waziri akaamua kuwasogelea zaidi ili wakabidhi mzigo wao. Kisha uamwachie mtoto wake. Ile kupokezana mkoba wa briefcase na mtoto, ghafla Kalashnikov ndo amefika huku akijitambulisha na kuonyesha cheti cha polisi na bastola akiwa amewanyoshea. Hey, mpo chini ya ulinzi. Mimi ni polisi mwani kama unavyoniona. Wakini sila zenu chini. Cynthia Gafla akamshika waziri kwenye shingo huku akimwekea bastola kichwa. Cynthia aliongea kwa ukali. Ukitaka vita isiwe kubwa zaidi, weka sila chini au nimpasue ubongo huyu waziri. Alisema hivyo huko Tamal akimshika na ule mtoto na kumwekea bastola ya kichwa. Kalashnikov akaona hapa amekamatika. Akaamua awe mpole. Uweke chini bastola yako na uitupe kwetu bila kuchelewa. Tamal alimwambia hivyo Kalashnikov na yeye akafanya hivyo alivyoambiwa. Sasa mara ghafla gari jeusi likafika maeneo yale kwa kasi sana. Mlango kafunguliwa ndani ya kiwemo ninja janja. Ingine fasta fasta. Tamar na Cynthia wakajitoma ndani na briefcase yao na kuamua kuyondosha gari bila kuzuba. Kalashnikov akamshangaa kijana Mike analia sana huku akisema, "Nimewekewa bomu ugongoni, naomba msaada." Kalashnikov akaamua kwenda kumtazama ghafla gari za polisi zikafika maeneo yale kwa kasi sana. Sasa ili kufanya mashambulizi lakini ilikuwa ni upepo tu kwao, hamna kitu zaidi ya mtoto kutegewa bomu mgongoni. Bom ambalo linahesabiwa kwa masaa kadhaa. Wazili alishika kichwa mda huo na kuanza kukata tamaa. Mr Richard akiwa na kosi ya polisi akauliza vipi tena? Karashenkov akamjibu. Vipi nini kama unavyoona hali ilivyo? Muda wote amfiki. Mr Richard akasema tulia kijana, acha jazba. Ili tumnusuru huyo kijana tuatakiwa tulitegue bomu hili mara moja. Mike hakuwa na furaha yote pale. Maskali waliamua kurudi nyuma kwani ikikosewa kuteguliwa I say wote mnaga dunia. Sasa waliamua kusimama mbali sana. Waziri aliamua kama kufa acha afe yeye na mwanae. Mr Richard akiwa makini kulitegua bomu hilo kwa kijana Mike. Japo ilikuwa sio kazi rahisi ila iliwapa wakati mgumu kwao. Huku masaya yanazidi ukaribia. Mr Richard jasho lilimtoka mda huo roho za wote zikiwa juu juu. Masana zidi kujisogeza. Jamaa akiwa bado hajafanikiwa. Kwa ghafla kulikuja kijana mdogo akiwa na kundi la polisi. Akamsogelea Mr Richard na kumwambia mkuu, "Naomba nikusaidie kwa kazi hii." Mr Richard akampatia nafasi kijana huyo. Baada ya masaa kabla kufika, bomu likateguliwa ila sasa halitakiwi kuwekwa muda wote. Kijana baada kulitegua na kulifungua mazima akalishika mkononi huku akikimbilia darajani chini kukiwepo na bahari akaamua kuirusha kwa nguvu zake muda huo na muda sio mrefu tu likalipuka huku watu wakishtushwa na mlipuko huo Sasa kwa upande mwingine gari la kina Cynthia likiwa katika mlolongo wa magari kati kati ya daraja kuu la New York kwa upande wa mbele askari wakiwa wanakagua magari yaliyopo maeneo hayo mara ghafla askari huyo akaonekana anaongea na simu huku akitazama gari lao simu ikaita Mr Richard akaamua kuipokea hey mkuu naliona gari jeusi hapa darajani ila na wasiwasi nalo kama ni la uhalifu hivi 
Mr. Richard akamwambia alifanya uchunguzi kama ndilo lenyewe basi nipigie simu nije na kikose. Sawa nku. Sasa ninja janja aliongea ndani ya gari na kusema nyie warembo jiandaeni maana naona hali sio shwari hapa. Yule askari anakuja kwetu. Mr. Richard akaamua kutuma kikosi kiende kikawa kamate. Haraka ipasavyo. Nahitaji kikosi AQ kikawa kamate wakiwa hai. Chungeni msiwa uwe. Mmoja akauliza na sisi wa kitu uwe itakuwaje mkuu? Mr. Richard hakujibu kitu ila akwambia tu, "Nahitaji kazi ifanyike, sitaki maswali mengi." Na sisi tupo nyuma yenu. Kikosi cha polisi kiliandaliwa vyema na chopa zikatolewa ambazo zitasaidia kuwaona walifu hao. Sinthia na wenzake wakaamua kushuka ndani ya gari. Tamar akiwa ameshika briefcase yenye pesa huku akitoka nduki za fujie. Hatimaye polisi wakapata habari kamilifu. Muda sio mrefu wakina Cynthia wakaingia mtaa unaitwa Niger's Hustle. Huu mtaa bwana ukiwa na vijana wa huni sio mchezo. Yaani ukiwa unajizubaisha, jamaa anakufanyia kitu mbaya hatari. Ile kutupia macho kwa wale vijana wakakuta wapo na pikipiki zinazoitwa Honda wakiwa mezikalia tu huku akipiga gumzo. Wakaamua kwenda maeneo yale wale vijana kwa kuwa sasa damu inawachemka walianza matusi baada ya kuona wakina Cynthia. Maniga wakatupia maneno, "Oh man, what's up? Nia ni kina nani?" Sasa Cynthia na wenzake wakawatolea chuma ni bastora huku akisema, "Tupeni hizo pikipiki zenu kabla hatujawatoa ubongo." Niga mmoja akagundulika anachomoa bastola ili amtwange Cynthia lakini akawaiwa yeye wa kwanza kapigwa. Jamaa wakaamua tu wapeane kwa haraka na mwendo wa kasi wakapanda pikipiki kila mmoja yake na kuamua kuchomoka. Huku Maniga wakilaani na kusikitika mwenzao amedukuliwa chuma ya tumbo. Watu hawakutaka masiara kwa kazi. Ukijifanya unajua kuna watu wanajua zaidi yako. Hatimaye polisi wakapita na gari zao kwa mbwembo na fujo. Pikipiki ziliendeshwa kama zimeibwa. Ilikuwa ni mshike mshike polisi nyuma mbele ya kina Cynthia. Cynthia katika mbio zake za kutaka kuwapoteza polisi akaamua kuingia katika halaiki ya watu akiwa makini na pikipiki. Mara ghafla akasikia mlio mkali wa pikipiki ukimfuata nyuma yake. Ile kugeuza shingo akamwona agent Kalashnikov ndiye anayemtimua kwa speed ya kufa mtu. Cynthia kwa kuwa ni mwepesi wa hizi kazi akaingia kwenye chochoro mwembamba. Akashuka fasta kwenye pikipiki na kuanza kukimbia. Wakati huo kwa Russian Cove yuko nyuma yake na yeye akashuka na kuanza kumkimbiza Cynthia. Cynthia akiwa amevalia nguo nyepesi, nguo iliyompa uhuru wa kufanya anavotaka. Cynthia baada ya kuingia katika jumba moja kubwa hivi, Russian Cove na yeye akaingia humo ndani akiwa anamtafuta kwa udi na uvumba. Sasa ile katika harakati ya kutafutana hatimaye wakakutana macho kwa macho. Ya, yeah, afadhali nimekuona. Ha. Yaani wewe nakukamata tu already, vizuri sana. <laughs> Ukamati mtu hapa. Mimi sio mraisi kivyo. Ah. Wewe si ni mchumba tu, una cha kunifanya. Kiufupi huwezi kushindana mwanaume. Basi jamaa baada ya kuongea hivyo Cynthia akatoa bastola. Ila anajaribu kutoa risasi, kumbe bastola haina risasi bwana. Shit. Si mambo hapa sasa anakuwa rais tu. Eh, kama kupepesa macho, hakuna sumbufu. Cynthia akaamua liwalo na liwe tu. Mapambano yakaanza kutusua wakati huo. Basi Cynthia akaamua kumsogelea agent Kalashnikov kwa sira kitendo bila shuruti. Cynthia akarusha teke la Japanese linaloitwa Mawash Girl. Wale makarateka waliobobea na mini hapa wamenielewa. Bila kuzubaa kwa Karashinkov, akaliona teke hilo linavotua kwake kama mshale wa mfumaji aliyouchomoa kwa mnyama pori. <laughs> Hata sisi tunajua kuzikwepa hizo. Da, kitendo hicho kilizidi kumoothi Cynthia huku akiongezea maujuzi ya kurusha ngumi takatifu ili umnasua Karashinkov 
hatimaye akadondoka chini kama gunia la karanga. Kalashnikov hakukubali kuibishwa na mrembo Cynthia. Sasa ngumi hiyo ilimpa unyonge na masimango kwenye ubongo wake. Katika heka heka za kupambana kwa vita vikali ili kila mmoja amshinde mwenzake. Ikawa ni hatari sana. Sasa kwa upande mwingine huko Tamari na Ninja wakafanikiwa kupatana baada ya kuwapoteza polisi waliokuwa wanawakimbiza. Walipatana sehemu ya machimbo wa madini iliyokuwa haina watu muda huo. Sithi huko wapi? Ninja akauliza, kuuliza kwake ilikuwa ni kama kosa la jinai. Tamari akamjibu, "Unaniuliza Cynthia yuko wapi? Wewe vipi wewe?" Ah, Tamari, tunatakiwa tumtafute Cynthia. Sio unajibu utumbo. Hm. Cynthia kitu gani bwana wewe? Yule ashaka matika na wajomba. Iweje tukajipeleke kwenye kwenye sehemu ya machinjio, kia sarasara hivyo. Ninja akamwambia hebu tuelewane, sikiliza. Kabla jamaa hajaanza kumuelezea Tamari, simu ikapigwa na boss Carlos the Jackal. Nahitaji mzigo ufike mara moja. Na Cynthia simuoni kwenye system. Vipi? Ninja kauliza mkuu, imekuwaje kwa Cynthia? Carlos the Jackal akasema nimesema hayupo kwenye system. Ndege inawafikia hapo. Baada ya mwongezi, chopa ikasikika kwa upande wa kushoto ili kuja kuachukua. Ninja alijiuliza maswali mengi sana kichwani mwake bila kupata jibu sahihi. Iweje Cynthia haonekani kwenye system? Basi ndege ilifika muda huo baada ya kutua chini wakaingia ndani bila kupoteza muda. Ninja hakuwa na amani kwani alikuwa anampenda sana Cynthia. Ndege kaondoka na kuachia vumbi tu chini kwa chini. Kwa upande mwingine, Cynthia alipoona udhaifu wa kike unamzidia kwa Kalashnikov. Akaamua tu ajisepeshe baada ya kumwangusha Kalashnikov kwa mchezo wa judo kai. Sasa Kalashnikov baada ya kunyanyuka kiuvivu vivu, akamkuta Cynthia hayupo machoni mwake, kwani aliangushwa mwangusho ambao hakutarajia. Alihisi uchovu na macho kuona vimulimuli tu huku akiwasiliana na Mr. Richard baada ya kupokelewa simu aliyopiga. Hello mko. Yes. Ah uh, yule mrembo ni hatari sana. Karibu ntoe hai. Du. Pole sana ese. Lakini muda mwingine ukitaka kumshika nyoka usimwanzie kichwani. Du kwa kweli. Yaani mgongo. Kiuno vinauma hatari. Yaani kama ni mgongo na nyundo. <laughs> okay ndio rudi ofisini. Bado tupo naye na isi hakufanikiwa kupotea New York hii. Basi, mawasiliano yakakata muda huo. Ilingia majira ya usiku wa saa mbili. Cynthia akiwa katika rakati za kujificha ficha kama mwizi anayetafutwa. Njali mkamata. Ghafla, Cynthia akaamua jiingize hoteli moja inayoitwa Binghamton. Ipo katikati ya city. Yaani mji huu umejaa starehe kupita kiasi. Kila starehe unayotaka utaipata mtu wangu. Hatimaye kulikuja kijana mmoja ndiye ambaye ni muhudumu katika hoteli hiyo. Hey lady. Hey. Kijana huyo alimuona Cynthia ni mwenye asili ya Kitaliano. Akaamua kumwongelesha. Habari yako? Cynthia alimtupia jicho kale kijana huyo kwa kumwongelesha Kitaliano kisha baada akamjibu si jambo. Kijana akaendelea nikusaidie vipi? Cynthia akaamua mwambie tu. Ongea lugha ya nchi. Mimi sikuelewi. Kwanza naomba uletee baga na mvinyo mzuri. Kijana akasema, "Oh, samani, acha nikuletee." Cynthia alishika kichwa mda huo, huku akiwaza mengi kuhusu baba yake. "Kwa nini imekuwa hivi? Matokeo hatari yananiandama mimi." "Yaani da, sina amani kwa sasa. Naishi kama mwalifu." "Ila tutajua tu kweli kwa wapi." Katika mawazo hayo yote ghafla akashtushwa na sauti ya mwanamume mmoja kibonge mwenye miraba mitatu akiwa na wenzake wawili nyuma yake. Wale malaya kwa wapi? Alipaza sauti huku akigonga meza kwa nguvu. Cynthia alishtuka sana. "He, une vipi? Anakuja na uchizi wake hapa." Yule kijana akamwangalia Cynthia alichokuwa ametumwa. Kisha kijana huyo akamwambia, "Dada, kwa makini. Hao ni wahuni." Mm. Mara akamshika mkono yule kijana baada ya kuwa anataka kuondoka na kumuliza. Wahuni ndio walete fujo. Na unataka nini? Mara yule jamaa akapaza sauti kwa yule kijana akamwambia. 
Uwe kijana unachelewesha bwana. Achana huyo changudoa. Cynthia baada ya kuitwa hivyo, akanyanyuka kwa hasira kisha akamwambia yule mwanaume, "Misa uchangudoa kwa taarifa yako. Ninaomba tuheshimiane." Yule jamaa akamtuma mwenzake mmoja na kumwambia, "Hebu kamaoleshe yule mara sisi na kina nani?" Mpaka na bwatabwata kama kinda. Du, watu waliopo mle ndani walianza kumtumbulia macho Cynthia ili waone atakachoamua kwa muhoni huyo. Kilichotokea sasa? He. Muhoni huyo alifika kwa Cynthia na kuanza kumshikashika kwa tamaa za fisi kungangania mfupa. Huku akiongea kwa sauti ya chini katika sikio la Cynthia. Msana mrembo hivi, utabwataji mbele ya wanaume? Sikia sasa. Leo tutakwenda na wewe utupatie utamu. Cynthia kwa hasira akamkamata shati ile jamaa kwa nguvu kisha akamwambia Sikiliza kaka mimi sio mwanamke ambao kama uliwazoea wewe wa kila siku naona umeingia chocho kike utajuta kuingia kwenye nyanga zangu Ghafla Cynthia akamtwanga pigo moja takatifu ambalo liliwashtua wote waliokuwa mbele ndani Sakabla jamaa hajakaa sawa Cynthia akamsogezea na teke moja matata mpaka akamwangusha chini Watu waliopo mle ndani walivona mambo yanazidi kupamba moto wakaanza kushangilia. Piga huyo mbwa, uwa kabisa, anatuonea sana. Mkubwa wao alipoona hii ni aibu sasa. Mwanamke anatutambia kizembe hivi. Akaamua kumtokea Cynthia karibu huku akitamka na kutaka kumchapa kofi Cynthia. "Wewe malaya, ndio unajifanya azimu sio?" Cynthia bila kuchelewa akaudaka mkono wa huyo jamaa huku akimwambia, "Kaka pole sana. Umechelewa kupanda basi la mondokasi. Sasa pokea kipigo na wewe." Cynthia akiwa na mkono wa fasta kama duma, akamchapa pigo moja ile jamaa lilo mtupa juu ya meza kama furushi. Hoteli nzima ikawa na heka heka za watu kukimbia. Mmoja wa watu akaongea, "Eh bwana, e, tukimbieni. Bala alishawaka moto huko." Mwingine akasema ita polisi wa kamato wa haribifu. Basi Zilikuwa ni sauti za watu huku zikiwa kwenye purukushani. Yule kijana aliyopo mle ndani akawatongea polisi simu kwa haraka haraka. Cynthia hakutaka masiara, akamfuata yule kijana kisha akamwambia, "Ole wako uwapigie polisi simu. Nitauvunja mkono wako." Kijana akamwambia, "Oh, ready. You are too right." Yaani umeshachelewa. Ghafla mwanga wa taa ukamulika mle ndani na vingora vya polisi vikasikika kwa ujio wao. Cynthia hakubaki ya pale akaamua toke nduki ili kukimbizana na hatari hiyo kuweza kuokoa roho yake. Mr. Richard na Kalashnikov walifika na jeshi la polisi walipoingia ndani ya hoteli hiyo wakakuta uharibifu uliotokea. Mr. Richard akasema shit. Huu ni upuzi sasa. Wakameteni wote hao wauni. Mr. Richard alitoa oda wakamatwe wa huni hao baada ya kuwakuta wamejilaza chini kwa kipigo alichokipata kwa Cynthia. Mr. Richard pale pale akagundua kwamba kitendo alichokifanya ni Cynthia. Tena amekifanya muda mfupi tu uliopita. Mr. Richard akaongea akasema kwamba tunahitaji akamoto huyu msichana. Atuambie wenzake wako wapi. Cynthia katika pita pita zake za usiku akaingia kwenye pub moja inayoitwa Banam Pub. Aliingia humo akakutana na fujo nyingi za watu wakicheza. Cynthia Alipigana na vikumbo vya watu. Hatimaye akafanikiwa kupita katika ikaika hizo. Akamkuta jamaa mmoja wa kiume amekaa na wanawake wengi huku akimwagilia moyo. Cynthia akaamua kwenda maeneo yale. Akatupia salamu yake. "Hai. Hai." Yule jamaa alipomwona Cynthia akamkaribisha katika umwagiliaji moyo pale. "Welcome ready. Karibu sana kwenye unywaji." "Asante sana. Kuwa na mani big girl." Cynthia pale pale akatupia jicho kwenye koti la yule jamaa akamwona na bastora ameficha ndani ya koti lake. Cynthia kimoyo moyo akasema ya kwamba du huyu jamaa sio wa kuja. Nikizingua tu nalipuliwa. Cynthia akaamua kujibebisha kwa yule jamaa ili kuwapiku wenzake wa kike waliopo pale. Jamaa alipomwona Cynthia jinsi alivyo mzuri na mwenye kuvutia katika mapenzi akamtolea bastora huko akimwambia, "Nyanyuka hapo ulipo." He? Bosi kwani vipi tena? Nimesema nyanyuka hapo ulipo. Na ukikimbia na kuulia mbali. Cynthia akaamua kunyanyuka na kunyosha mikono juu. 
akaambiwa haya angalia uko mbele na utembee mpaka pale nitakapokuambia usimame. Cynthia kimoyo moyo aliongea akasema kwamba nimejitia kielele cha kuingia kwenye mzinga wa nyuki. Sasa jamaa na Cynthia walikuwa kiongozana mpaka chooni huku akimnyosha basola kwa nyuma. Jamaa akasema kwamba nimesema tembea wewe malaya. Cynthia alikuwa anasoneka tu huku akiongea kimoyo moyo. Huyu mwanaume anataka kufanya nini sasa? Hapa nikifanya masiara atanifanya kitu kibaya, hapana. Ile jamaa akamwambia Cynthia baada ya kufika katika kikona fulani hivi ambacho sio rahisi kuonekana na mtu na kumwambia vuangu zako zote. Cynthia akaongea kimoyo moyo, "Mm, hapa hapana usalama kabisa. Kilichobaki ni kitendo tu bila shoroti. Anataka kunibaka huyo mwanaume. Na sijui lina ugonjwa gani, hapana. Mimi sio mraisi kivyo, acha nimuonyeshe." Yalikuwa ni maneno ya Cynthia kimoyo moyo. Akijipa matumaini ya kukabiliana na mwanamume huyo aliyekuwa anataka penzi la Cynthia na mara nyingi amekuwa akitumia siraha yake kwa kuonea wanyonge. Sasa inasemekana jamaa huyo ni tabia yake kwa utishio wa Bastola ili afanye stari yake. Na kisha anakuchukua kuweka katika kundi la stari la wanawake. Cynthia aliona usiku huo ni mrefu sana kwa kupatana na changamoto zinazoepukika na zisizoepukika. Kwa kuwa Cynthia ni mjuzi wa mambo ya judo, hatimaye pale pale akageuka kwa speed ya 5G. Jamaa alishangaa baada ya kujikuta hana bastola, alibaki akishangaa. Cynthia baada ya kuchoropo ile bastola kitala akamwambia, "Nyanyua mikono juu fasta kabla hujajipata maiti." Jamaa akanyanyua mikono juu kwa kusema, "Ni sami tafadhali usiniowe." Pita mbele. Ukitembea mbali na mimi. Na utembee mpaka pale uliponitoa, paka shume wewe. Walitoka maeneo yale mpaka kwenye wale wanawake waliowaacha muda uliopita. Cynthia akaongea baada ya kumkalisha yule jamaa pale. Ka hapo. Kisha akawaambia wale wanawake, "Nanyie, ondokeni haraka kabla sijawatibua risasi." Cynthia alionekana kama kichaa. Tena kichaa kilimpanda kama mbogo alijeruhiwa na simba pori. Cynthia akachukua kila kitu kilichokuwa mezani mpaka pesa. Kisha akamwambia yule jamaa, "Usione kila unayemuona ni wakuja." nimekurumia tu. Cynthia baada ya kugeuka ili aondoke, yule jamaa akataka kutoa bastola aliyoificha. Cynthia akageuka faster, akamwahi risasi ya kichwa kabla jamaa hajaiseperutisha risasi yake na alikufa hapo hapo. Sasa ghafla mlio ule uliwafanya waliopo ndani mle watawanyike kama sisimizi wanaokimbilia mashimoni mwao. Mziki ulikatishwa ghafla huko Cynthia akijipenyeza kwa kundi la watu wanaotoka nje. Ulikuwa ni usiku wa manane, mji mzima ukiwa kimya, watu wakiwa majumbani mwao wakijivuta mashuka. Sasa Cynthia akiwa amechoka, akaamua kujipumzisha kwenye chochoro uliokuwa umetolea. Wazo likamjia la kumtafuta rafiki yake kijana Ben kupitia kwa simu ya yule jamaa aliyempiga risasi. Baada ya kuandika katika simu ile, akaamua kumpigia kijana Ben. Sasa kwa upande mwingine kijana Beni akiwa katika njozi zake ghafla akashtushwa na mbio wa simu yake iliyokuwa juu ya meza. Ah, na tena napiga simu siku. Kijana Beni akiwa katika hali ya usingizi akaipokea simu hiyo ikiwa haina jina. Hello. Yes, my boyfriend Beni. Unaongea na Cynthia hapa? Beni alishangaa baada ya kusikia jina Cynthia. Cynthia, yupi huyo? Ah, bwana mwacha kujizima data basi. Cynthia, umfahamu leo? Sawa, nakuuliza mbona uliama kwako? Ah, niami ni wapi? Mimi niko pale pale tu. Cynthia alisema ya kwamba kesho asubuhi nitakuja kwako. Basi, simsi kakata muda huo huku Ben akijisemea kimoyo moyo. Afadhali mekata. Maana nishaacha nene huyo maoni. Asijaletea balaa mimi. Ah. Cynthia baada ya simu kukata akaamua kuivunja ile simu kisha akaondoka maeneo hayo kuelekea kupanda taksi barabarani. Taksi zilikuwa chache sana ambazo zinapiga kazi mpaka asubuhi. Cynthia akajitokeza maeneo hayo huku akiita taksi. Muda haukumtupa, jamaa mmoja akageuza gari faster na kumfata Cynthia pale pale. Yes madam, ingeenda na gari nikupeleke. Cynthia akafungua mlango wa taksi, akapanda na kukaa karibu na dereva yule. Katika moyo wa dereva alianza kujisemea kimya kimya. Ah, ila hili toto eseni nzuri bara. Sijui linatokea wapi. Hebu acha ni uvunje ukimya wangu kama atapendezewa. Nijifanye na kitu. 
Ah, samani mrembo, watoka wapi usiku wote? Matembezi tu ya hapa na pale. Na uogopi vibaka mrembo, hmm? Na hujasema unakwenda mahali gani? Na unaona ataenda tu. Eh, ah, hata nimesahau mazo mengi sana. Nipeleke maeneo ya Barrows. Okay. Alafu mbona kama unafahamika sana hapa mji wa New York? Kaka, sijaingia kwenye taksi yako uanze kunihoji. Alafu unaona hiki chuma nimekishika kwa ajili yako. Nifikishe na potaka sitaki maujiano kama mpaparazi. Driver taksi hakuamini macho yake. Akaamua kutuliza mdomo wake la hivyo chuma kitamuingia ndani ya mwili. Sasa kwa upande mwingine, Carlos the Jackal akiwa na kundi lake wakipanga mipango yenye kuvamia pale pale ninja akauliza mambo ya Cynthia. Mkuu vipi kuhusu Cynthia? Tutamuokoaje katika shimo aliloingia? Carlos akamjibu ya kwamba kwa sasa itaji katika kundi letu la Mafia Zone. Na mbaya zaidi na hisi ameshatoa habari zetu kwa maofisa wa salama. Ninja akajibu duh sasa itakuwaaje mkuu? Ah tunachohitaji hapa ni kumpiga vita vikali sana. Na nitaungana na Karashnikov ambaye ni agent katika jeshi la polisi. Inasemekana Karashnikov ambaye ni agent wa polisi anapiga deal na Carlos the Jackal kimya kimya bila wengine kutambua. Lakini amesahau kwamba hakuna seri chini ya jua. Basi Cynthia alifikishwa alipohitaji baada ya hapo akashuka na kumlipa driver taxi. Jana Beni akiwa ndani ya njozi alishtushwa na kengele ndani ya chumba chake akanyanyuka haraka kitandani huko akisema kimomoyo ni nani tena huyu anasumbua Wakati huo kijana Beni akiwa bado yupo hali ya usingizi alifika mpaka mlangoni akawashata kabla hajafungua mlango akasikia sauti nyuma yake Hey kugeuka akakutana na Cynthia macho kwa macho Beni alionyesha kutabasamu tena alikuwa ni tabasamu lakini afiki tu na chuki kweli kweli huko akimwambia Cynthia Ah, umenishtua sana ise. Hmm, usishtuke. Nimekumisa sana Beni. Kijana Beni akiwa katika hali sio rafiki. Alionekana akiongea kwa wasiwasi mkubwa sana kwake. Ah, karibu sana. Ila umeadimika sana eh? Hmm, usijali. Nipo ila naomba leo nilale hapa kwako asubuhi nitaondoka. Hmm, Cynthia. Sawa, kuna wasiwasi. Uko safe. Asante sana kwa hilo. Nitalala hapa hata kwenye coach tu. Beni aliongea kimoyo moyo da hapa balali shaingia. Na wale wajomba wakisikia yupo humu, kesi tanaangukia mimi kumficha mwalifu. Beni unafikiria nini sasa? Hapana, sifikiri chochote ila nawaza tu sijui utalala sehemu gani. Ah, hujanielewa bado. Nimekwambia nitalala hapa hapa tu kwenye koche. Sawa, nakutakia usiku mwema. Kijana Beni baada ya kutamka hivyo akaenda kwenye chumba chake. Fikra nyingi zilimjia kwenye kichwa chake. Ah, sijui ni wapigie polisi waje wamkamate. Sijui ni mtimue tu aondoke ah, ila acha tu alale. Kwa muda huo Cynthia alijikaza kutolala. Bila usingizi hauna ufundi wala utaalamu. Usingizi ukamvaa. Mtie pingu kwanza. Kisha tufuatie na wenzake. Ilisikika sauti ya mwanume mmoja akiwa katika jeshi la polisi. Mr Richard akiwa pembeni yake amemkamata Cynthia. Numbini mniache. Niachini kwanza. Kwani lazima kuambia? Ha, tulia mrembo. Nataka ni kuambia siri moja. Siri gani hiyo? Kuhusu baba yako. Baba yako aliuawa kwa risasi baada ya bomu kulipuka ndani ya bank. Akijaribu kujitetea. Mm, kwa nani kamua baba yangu? Mr Richard kwa kuwa anataka kumwambia Cynthia siri hiyo. Kufumba na kufumbua Cynthia akapigwa risasi akifua na jama mmoja alioko juu ya ghorofa. Sasa Cynthia ghafla akadondoka chini huku damu zikimvuja kwenye kifua. Mr Richard alishangaa ghafla kwa tukio hilo nani kafanya hivyo. Na hajatoa amri yoyote kwake. Cynthia alishtuka usingizini. Moyo ukimwenda mbio jasho likimtoka mwili mzima. Do. Hii ndoto sio utani. Hii ndoto ni ya kweli. Basi Cynthia alinyanyuka pale kwenye sofa mpaka kwenye dirisha kutazama kumekucha magari kuonekana watu kutembea sasa akaamua vengo zake na kufunika kichwa chake na kusepa zake bila kumwaga beni polisi walifika kwa kijana beni kama dakika kumi hivi baada ya Cynthia kuondoka 
Wakati huo kijana Beni amekamatika na kukelishwa kwenye sofa pembeni kukiwepo na Mr Richard pamoja na Kalashnikov na baadhi ya polisi walioingia ndani. Hebu tuambie, umemficha wapi Cynthia? Kalashnikov alimuuliza hivyo Beni na Beni alionekana kuzunika sana na kujibu, "Sijamficha mimi na sijui yupo wapi." Wewe ndio umefanya yote haya yatokee. Hebu ingieni kila mahali, huyu jamaa anaona kama nataka kutuchezea huyo. Anaficha uwaje? Kalashnikov akawaambia polisi wenzake muda huo wote walifata amri ya mkuu wao. Kijana Beni akiwa anaongea kimoyo moyo tu. Hii ndio shida sasa. Ameniachia janga kubwa sana. Alafu yeye kakimbia. Basi Beni akiwa mikononi mwa polisi kilichofanyika hapo ni amri iliyotoka kwa agent Kalashnikov kuwa Beni apeleke gerezani mpaka pale Cynthia atakapowekwa mikononi mwa jeshi la polisi. Cynthia akiwa katika mawazo mengi kuifikiria ndoto ile iliyomtokea usiku. Polisi nao wakiwa wapo mitaani wakimtafuta Cynthia kwa udi na uvumba ilitangazwa kwa polisi atakaye mkamata Cynthia na kumleta kwenye kituo cha CIA basi atapewa donge nono ndani ya serikali. Kwa haraka haraka Cynthia alipoona polisi wapo kitaa akaamua kuwakwepa huku akiwa amejifunika sura yake. Cynthia alizidi kuteseka mateso makali na yenye kuumiza. Kwani ilikuwa ni kama nyoka mwenye sumu kila atakayemuona anataka kumuua. Cynthia akaingia mta mmoja hivi unaitwa Barnum Island. Mta huu ni mta ambao Cynthia alikuwa na rafiki yake wa kike akiitwa Lydia. Baada ya kufika nyumbani kwa Lydia, akaamua kugonga mlango. Lydia alishtuka ghafla baada ya kusikia mlango ukigonga kwa nje. Wakati huo akiwa na watoto wake wawili wa kike na wa kiume. Mmoja wa kiume akiitwa Kamal na wa kike akiitwa Kamila. Mwanamama huyo alimuita Kamal akatazami ni nani anayegonga mlango huo. Kamal alikwenda mbio mpaka mlangoni na kufungua mlango huo akakutana na Cynthia. Cynthia baada ya kumuona mtoto huyo akamtoleta basamu kisha akamwambia, "Kamal, mambo vipi?" Poa, mama yuko ndani. Hatimaye macho ya Cynthia na Lydia yakakutana sawia. Lydia baada ya kumuona Cynthia ambeni rafiki yake wa muda mrefu sana na mwisho kupoteana alionyesha furaha na tabasamu. Oh, Cynthia jamani. <laughs> Nambia Lydia. Da, nimekumisi sana shoga yangu. Ndio. I miss you too. Karibu kwa kipenzi. Japo kwa wasiwasi maana shemeji yako si wamjua yule. Ah, namfahamu vizuri sana. Nilikuja tu nikusalimie shoga yangu maana mwenzio nipo hatarini hapa nilipo. Yaani ukisikia nimekufa ujue ndio hivyo. No, usisime hivyo. Kama haki ni yako basi utaipata. Usiwe na wasasi shoga yangu. Ah. Nateseka sana. Unajua siishi kwa amani shoga yangu. Yaani muda wote nakimbiza miguu kama mwanariadha. Basi kwa upande mwingine Kalashnikov akiwa katika mkutano wa kujadili kundi la mafia zone. Gafla akapigiwa simu pembeni akiwa na Mr Richard. Kalashnikov akaitoa simu yake. Akakuta imeandikwa private number. Akaamua kuipokea na kuiweka sikioni. Hello. Yo, yeah, unaongea na Carlos the Jackal. Kalashnikov baada ya kusikia jina, akaamua kunyunyuka maeneo hayo na kwenda kuongea mbali kidogo ili wenzake wasisikie kinachoongelewa ndani ya simu yake. Kalashnikov akaomba ruhusa muda huo ndani ya mkutano. Msamani kidogo. Mr Richard alimtumbulia macho sana Kalashnikov akijua wazi kuna siri chini ya carpet inapitishwa. Huko Kalashnikov akipiga hatua kubwa akaingia kwenye chumba kimoja na kujifungia ndani. Mkutano uliisha huko Mr Richard akiwa na wasiwasi na rafiki yake. Akatazama saa na kuanza kumshangaa huko akijisemea kimomoyo. Paka sasa na maana naongea na simtu. Mr Richard akaamua kumtafuta Kalashnikov chumba hadi chumba. Hakumuona. Ghafla Alishtukia mtu yuko nyuma yake amesimama. Vipi tena bwana mkubwa? Unanitafuta mimi hapa? Oh, bwana mdogo, <laughs> una masiala kweli kweli. Da. Vipi ulikuwa unaongea na waifu nini? Ah. Si unajua tena mambo ya familia, lazima uibembeleze ese. Okay, twenze tukapate chai. Basi walitoka nje na kuchukua gari lao na kuondoka. Wakati Cynthia na Lydia wapo katika meza ya chakula, wakasikia mungurumu wa gari. Lydia akanyanyuka upesi katika dirisha kuchungulia 
akamwona mme wake ndani ya gari na mwenzake mmoja. Oh Tamni. Mme wangu ana amerudi nyumbani. Lady ya Fasta Fasta akamchukua Cynthia akapanda naye ngazi. Vipi tena shogangu kuna nini? Ha twende juu ni kufiche mahali pazuri. Cynthia hakuwa na budi kukubali hilo tu. Akafichwa ndani ya kabati la Lady ambalo lilikuwa na nguo nyingi sana. Huku chini mme wake na mwenzake polisi ndio wanaingia ndani. Wakakuta watoto hawana furaha kama siku zote. Walikuwa akimwona baba yao tu. Kila mmoja mbio kwenda kumkumbatia. Ila saizi ameona tofauti sana. Hili ni dili lilikuwa limeshapangwa na watoto na mama yao. Baba akaamua kuuliza kwani aliona hali sio shwari. Kamari na kamera, kuna nini tena? Watoto hao wakajibu, mama ni mgonjwa anaumwa. Yuko wapi? Yupo chumbani. Baba akaamua kutoka mbio mpaka katika chumba cha mke wake. Akamuona kweli hali yake sio poa. Jamani mke wangu ni tatizo. Naumwa baby. Naumwa tumbo ni peleke hospitali baby. Sawa mke wangu. Jamaa akambeba mke wake juu juu mpaka kushuka naye chini ya ngazi. Rafiki yake aliyekuja naye akakimbilia kwenye gari kumfungulia mlango. Jamaa akamweka mke wake kwenye gari. Fasta fasta mchezo katiki. Gari katolewa mbio ili kufikishwa mgonjwa hospitalini. Sasa huyu Cynthia akajitoa kabatini na kuonyesha fratele. Alishuka kwenye ngazi akawakuta watoto wanaendelea kula. Nyi watoto mna akili sana eh. Haya mimi naondoka. Baba yenu atakuja sasa hivi sitaki anione. Haya bye. Basi Cynthia aliondoka maeneo hayo. Inasemekana usiku ule ule ukiwa ni usiku wa utulivu ghafla kukasikika kishindo cha mtu kikiingia ndani. Lady akashtuka usingizini. Kutazama dirishani akaona kivuli cha mtu kikipita kwa kasi sana. Hatimaye uoga ukamwingia na kumuamsha mme wake. Watoto wakiwa katika chumba kingine. Mme wangu, mme wangu amka kuna kitu nimekiona. Kitu gani bwana? Mbona usumbufu tena? Usumbufu wakati tupo hatarini. Mme wake baada ya kusikia hivyo hakuelewa alichomaanisha mke wake. Hatari gani sasa? Mara kwa upande wa pili wakasikia sauti watoto wakiita mama. Jamaa ndipo akazinduka na kuvata ulo lake na kuchukua bastola chini ya mtu wa kulalia. Lidia moyo ulimdunda kwa kasi. Pale pale tazi kazimwa kwenye main switch. Giza likawa limetanda nyumba nzima. Watoto wakakimbilia kwa mama yao wakafichwa kwenye kabati pamoja na Lidia akajiingiza kwenye kabati hilo hilo la nguo. Yamazini. Pale pale Lidia akachungulia kwenye upenyo wa kabati. Ghafla akamkuta mme wake amepigishwa magote huku damu zikimwagika kama maji. Akamona jamaa huyo aliyeshika upanga mkubwa unavometa meta akiwa amevaa maske na shingoni akiwa amevaa mkufu na mkononi akiwa amevaa kiringi cha usi. Lydia akashuhudia kifo cha mme wake baada ya kukatwa shingo kama kuku. Kabla ya muda kupotea pale pale wakamwaga mafuta ya petroli nyumba nzima. Walikuwa ni wanaume watatu wakawasha kiberiti kisha wakatupa kwenye mafuta hayo. I say, nyumba nzima ilianza kushika moto kwa kasi. Lydia akiwa ndani ya kabati, moto kizidi kuwa kasi. Machozi ya uchungu yakimwagikia. Cha ajabu, moto huo haukufika kwenye kabati hilo. Japo mafuta hayo hayakufikishwa kwenye kabati. Jamaa baada ya kufanya tukio hilo, wakaamua kusepa bila ya kuzubao. Watu wazima moto pamoja na polisi walifika mara moja. Baada ya moto kuzimwa, Mr. Richard na wenzake Kalashnikov wakaingia mpaka ndani. Wakamwona polisi mwenzao jinsi alivyochomeka na kungua kama nyama meshikaki. Da, watu wakatili sana. Yaani hawana huruma na wanadamu wenzao. Lydia akiwa nje na watoto wake baada ya kuokolewa huku akitamka kwa hisia za uchungu. Jamani mme wangu. Pole sana mama kwa kuondokiwa na mmeo. Siku hiyo ilionekana kuhuzunisha sana kwa Lydia. Machozi ilizidi kumbubujika mwana mama huyo. Cynthia alisikia tukio hilo. Alisi uchungu sana. Nataka umulie mbali yule mzee. Ilisikika sauti ya Carlos the Jackal. Akimwambia Kalashnikov ambaye kwa sasa ndiye kama mtumwa wake. Halafu wenye matukio kwake ni Tamar na Ninja. Kalashnikov akiwa nyumbani kwake akiwa anaongea na simu. Unasema huyu mzee Richard? Carlos the Jackal akajibu ya. Nimekuahidi donge nono kwako kijana ukishafanikiwa. 
Okay boss, kazi rahisi sana hiyo. Baada ya kupatikana ahadi, Kalashnikov aligeuka sasa roho na kuwa katili sana. Huku akisema kimwe moyo, ila mtihani huu ngoja tu niufanye. Hela muhimu bwana. Basi siku moja Cynthia akiwa katika stand ya train akiwa amesimama kuisubiria halaiki ya watu walijama eneo hayo ila kwa Cynthia hapa kuwa salama kwake kwani alihisi kuna mtu anamfuatilia kwa nyuma baada ya muda train ya umeme ikafika bila kuchelewa na hatimaye Cynthia akajitumbukiza ndani ya train hiyo kisha kaka karibu na msana mmoja mweupe wakati anatupia macho nje akamwona Mr Richard na yeye anaingia kwenye train hiyo Cynthia alishtuka sana na kuhisi kama ndoto lakini ni kweli. Huku akisema kimoyo moyo, "Da, huyu mzee naye anapenda sana kunifuatilia." Kisha akamgeukea yule dada aliyekuwa amekaa naye na kumwambia, "Mrembo samani sana, naomba unisaidie kitu haraka sana." Dada alistajabu kisha akamuuliza, "Kitu gani hicho?" Cynthia akasema, "Naomba uniazime hilo koti lako, na mimi ni kuazime hii la kwangu." "Mm, fanya hivyo, kuna mtu sitaki anijue." "Sawa." Dada huyo alikubali kubadilishana koti na Cynthia. Kisha Cynthia akamwambia yule msichana, "Usiondoke hapa. Na yote atakaye kuuliza kunihusu mwambie sijui." Basi, wakakubaliana muda huo, Cynthia akanyanyuka kwenye siti ile kuelekea upande wa chooni. Traini ikaanza mwendo wa safari. Tabasamu za watu zikaanza kujitokeza muda huo. Wakati Cynthia analekea upande wa mwisho wa choo cha train, wakati anaingia sehemu hiyo ghafla akapigana kukumbo na mwanamke mmoja hivi aliyekuwa amebeba kitabu. Sasa baada ya kikumbo hicho kitabu hicho kilianguka bahati mbaya bwana. Kwa haraka haraka Cynthia akaomba radhi kwa mwanamke huyo. So ready. Mwanamke huyo baada ya kudondoshwa kitabu chake mkononi kwa bahati mbaya akamtazama Cynthia kwa jicho kali. Kwa akili ya Cynthia alimjua huyo sio mtu mzuri. Wakati huo Cynthia anatafuta mahali ili ajipumzishe ile kutupia macho katika siti moja hivi akamwona mtu aliyejifunika uso mzima akiwa amelala fofofo Cynthia alijua hapa ni sehemu salama hatosumbuka akaamua kukaa bavuni mwa yule mzee aliyekuwa amejifunika uso wake huku miguu ikiegemeza kwenye meza Cynthia baada ya kukaa akajisemea kimoyo moyo hmm, mize mingine bwana iwache vitanda vyao nyumbani inakuja kulala kwenye usafiri basi kwa upande wa Carlos the Jackal akiwasiliana na Kalashnikov pamoja na Tamar na Ninja. Nahitaji Cynthia au awe kabla hajatoa siri zetu. Train inaelekea Chicago. Kabla haijatua kazi iwe imeshakwisha. Sawa mkuu. Basi, hivyo ndivyo walivyokuwa wakipewa order. Sasa huku kwa upande mwingine, oh Cynthia, karibu sana mezani. Cynthia alishtuka kumtazama yule mzee. Mzee akaondoa kitabu usoni. Kumbe ni Mr Richard du. Cynthia kimoyo moyo, da, nimejiingiza mwenyewe mtegoni ese. Mr Richard akamwambia usishtuke. Nimekuona zamani sana. Sasa utakimbia? Cynthia akaongea kwa jeuri, ni kama tetu. Mr Richard akasema kukamata sishindwi ila kabla hayo yote. Naomba tuondoke huko ndani ya treni. Hmm, kwa nini tuondoke? Mimi sipo salama na wewe haupo salama. Kiufupi wote hatupo salama tupo hatarini. Mm. Ina maana tutakufa. Hebu acha ngoja raha zako msichana. Kufa ni mpango wa Mungu sio binadamu. Ah, sasa tutatokaje wakati treni ipo mwendokase? Kuna maadui wengi huko ndani. Sio wote ni wasafiri. Cynthia akaeleta picha yule mdada aliyepigana naye kumbwa awali. Mr Richard akaamua kumkamata mkono Cynthia muda huo na kumwambia, "Twenzetu huko mbele, muda sio rafiki." Kwa upande mwingine kikosi cha mafia zone kikiwepo ndani na maadui kadhaa ambao pia walitumwa kufanya kazi hiyo akiongozwa na Ninja, Kalashnikov hakutaka kufuatana nao kwani isije kugundulika kwake. Tamal alinyanyuka alipokuwa ameketi kwenye siti na kuwafuata kina Cynthia. Mr Richard na Cynthia walifika kwa makandawala ambao walikuwa ni madereva wawili wakiendesha train hiyo kwa kasi yenye speed ya 6G. Makandawala walishangaa kuona watu wawili wamewasimamia nyuma yao. Hey, mimi ni ofisa usalama, ningependa kujua treni hii inakwenda kilomita ngapi. Kandawala mmoja akajibu, hii treni inakwenda kilomita 185. Mr Richard akaongea kisema, "Du, taomba msimamishe katika stand ya pili." Eh, kwa nini hivyo? 
nimesema hivyo kwa lengo langu. Usiulize maswali. Basi kwa upande mwingine Ninja akanyanyuka ghafla na kuanza kupaza sauti huku akionyesha bunduki la AK47. Hey, kila mmoja simame. Na nyanyue mikono juu chap chap. Watu walianza kushangaa na kuanza kulizana maswali. Sio Ninja tu na maadui kadhaa ambao walikuepo humo ndani. Mama mmoja akaongea kasema jamani kwa nini tena? Adui mmoja akamgeukia yule mama kibonge hivi akamwambia mama, "Unataka kufa kabla siku zako? Fuata amri uliyoambiwa." Everybody stand up. Da, ilikuwa ni patashika ndani ya train. Watu hawaelewi imekuwaaje kuaje ghafla hivi. Mdada mmoja akaongea kasema jamani, "Danga langu nitalikosa mimi." Jamaa mmoja mweusi mrefu alionekana amekaa badala ya wenzake, wamesimama wima na kunyosha mikono juu. Oh, mtazameni huyo. Anafanya masiara na risasi ya motwe. Yaani wenzioni wa jinga wamesimama eh, si ndio? Ilikuwa ni maneno ya adui. Jamaa akaonyesha jeuri pale mbele ya adui, akaongea kwa kujiami. Bwana yafanye utakavyo, mimi sijali. Adui akajibu, "Oho, kijana unaleta jeuri za mwisho mwisho eh? Unaleta jeuri za mwisho wa mwezi? Sawa, pokea risasi ya moto." Jamaa aliposikia hivyo, Fasta na yeye alikuwa amejihami kiaina yake akamtolea bastola yule adui na kumtwanga nayo ya kichwa. I say movie ikaanza hapo. Baada ya mdio risasi kusikika. Sasa Cynthia, Mr. Richard na makandawala wale na walio ndani ya train wote walisikia mdio wa risasi. I say hapa kukalika. Risasi zilitembezwa. Jamaa yule mweusi alikuwa makini kukwepesha sura yake na mwili wake. Risasi nyingine ziliwapata watu ambao hawakuwa na hatia. Basi Mr. Richard akamwambia Cynthia, Cynthia, utabaki hapa. Acha nikasaidie raia kule. Mm, hapana. Hata mimi nipo na mikono. Haiwezekani uende peke yako. Mr. Richard akaendelea kumwambia, nimekwambia ubaki hapa. Wewe unataka kufa? Eh? Hmm? Wakati wewe ni muhimu sana kwetu. Mr. Richard baada ya kupiga hatua kadhaa, akapishana na Tamal. Sasa Mr. Richard bila kumgundua, hakuelewa chochote. Karashinkov akiwa upande mwingine akisikia milio ya risasi tu ikizagaa huko akiona watu wanakimbilia upande mwingine da na tena amechukua kambi ya jeshi zembe hivi sasa makandawala wakaamua kupiga simu maeneo ya ofisini mpaka kwenye kituo cha polisi kwamba train imetekwa na walifu Kalashnikov akaamua kunyanyuka kwenda upande huo wa mashambulizi makali alimwona yule jamaa mweusi kipara tena mrefu hivi akionyesha maajabu yake Kalashnikov akajisemea kimoyo moyo ese Kumbe ile ndio msumbufu. Acha nimpe soda ya mirinda nyeusi akafie mbele ya safari. Kalashnikov akamfungia jicho la kushoto. Huku jengine likiwa katika kipimo cha mita kadhaa, kitendo bila shuruti. Alimfyatua risasi ya kwenye komwe na jamaa huyo akaanguka chini, kama gunia la mitumba ya kariako. Hapo hapo Kalashnikov akajisemea hii kazi naijua mimi tu aka sniper mtu mbadi Kalashnikov Sasa Mr. Richard ile kufika tu akaonana ana kwa ana na Kalashnikov katika upande mwingine huku maadui wakimtumbulia macho Mr. Richard Kalashnikov akamwambia Mr. Richard kwa mkonyezo wa maneno taratibu tu kwamba run run Sasa kwa haraka haraka Mr. Richard kama agent mkuu akageuka chap kurudi alipotoka huku makandawala ndio wanasimamisha treni hiyo kwenye stendi ya pili. Halaiki ya watu wakaamua washuke kwani hapafai tena kwenye safari. Mr. Richard baada ya kufika kwa Cynthia, ghafla akawa hamoni Cynthia pale alipomwacha kuchungulia dirishani. Akamwona kwa mbali akiwania kwenye ngazi ili apande juu. Akapiga jicho zaidi akamwona yule msichana anayemfuata Cynthia kwa kasi sana. Mr. Richard akaamua atoke nduki amkimbilie na huku nyuma maadui nao wanamkimbilia Mr. Richard na Cynthia ili wafanye vile ulivyoagizwa. Katika ikaika hizo za watu kutawanyika kwa tukio la maafa, polisi pamoja na wauguzi walifika maeneo hayo wakati walifu wameshatoka kwa upande mwingine bila kupoteza muda. Sasa kwa kuwa Mr. Richard anataka kwenda kumuokoa Cynthia katika hatua za mchaka mchaka kufika katika eneo moja linalojulikana kama Amazon Napster. Akamkuta Cynthia amekamatika mikononi mwa maadui zaidi ya 20. Upande mwingine akiwapo Tamara, Cynthia alionekana yuko hoi kwani inasemekana baada ya kukamatika alichezea kipigo cha mbwa koko. 
Hii ilikuwa ni sehemu ya kipekee. Mr Richard alijikuta yupo katikati mwa maadui. <coughs> Wewe mzee, usithubutu kusogea. Simama hapo hapo ulipo na uweke silaha yako chini. Hivyo ndivyo Tamala alivyoongea, mara ghafla ndege kubwa ikasikika upande wa kulia. Ilikuwa ni ndege ya polisi. Mr Richard baada ya kuitazama ile ndege juu, akashtukia risasi imemwingia begani, akaanguka. Kwa risasi hiyo ni aina ya shotgun. Bunduki ambayo ukipigwa tu lazima ikurushe. Inasemekana ipo in, yani ina nguvu na speed kali. Sasa ndege ile ilianza kurusha makombora, lakini haikufaulu kumsaidia Cynthia. Jamaa baada ya kuona hali ni ngumu, wakaamua kuingia ndani ya magari yao aina ya jeep na kuondoka faster maeneo hayo. Zilipita wiki mbili Mr Richard akiwepo hospitalini ndipo anapata fahamu pembeni akamwona mke wake na watoto wake baada kufungua macho yake. Sorry mimi wangu, sikutegemea kama itatokea hivi na kupenda sana. Mke wake baada kusema hivyo Mr Richard akasema usijali mke wangu. Mungu atanisaidia nipone na nipiganie haki. Ongera sana mke wangu kwa kupigania haki. Mtakuja kesho asubuhi. Mke wake akaondoka maeneo hayo na kuelekea nyumbani. Ilikuwa ni usiku wa saa 3 Mr Richard alifanywa upasuaji na kufanywa matibabu zaidi na kupona baada ya kupigwa risasi ya bega na mwanamke Tamara. Kabla dakika ishirini kuisha alikuja askari mmoja ndani ya hospitali hiyo kumtafuta Mr Richard. Hatimaye akampata. Mkuu habari ya saizi? Safi kijana, mbona saizi? Uh, mkuu tumepata ripoti ya simu ofisini. Ripoti gani hiyo? Familia yako imetekwa. Hebu unae video kwa simu. Jamaa kamuonyesha Mr Richard familia yake ilivyotekwa kinyama. Pale pale alionekana Carlos the Jackal akiongea. Unaniona live sasa? Kisha bado, njoo uchukue familia yako kama upo na nguvu shenzi wewe. Mume wangu, njoo tusaidie, tuateseka sana. Mke wake alisema hivyo. Kisha ikakata muda huo huo, Mr Richard alionekana ukasilika kwa uchungu hatari. Mr Richard akasema, "Karashi nko vyo kwapi?" Mkuu sijua tayari kwapi. Da, sasa tutasaidia na vipi hapa? Mkuu naomba kuondoka, kuna kazi na nisubiria. Mr Richard akamjibu huyo jamaa sawa kijana. Baada ya kuondoka askari ule, Mr Richard hakulala tena pale. Alijua wazi nitauawa nikinenda kulala. Hicho kifanya aliamka na kuanza kutengeneza yale mashuka kama mtu alilala fofofo. Kisha akajiingiza kwenye kabati na kuachia upenyo mdogo wa kuona kipi kitaendelea pale. Kama ukweli vile, usiku ule kuliingia jamaa akiwa amejivisha barakoa na mkononi akiwa amevalia vizuizi aina groves. Akiwa amevalia kama daktari. Mkononi akiwa amevalia kibangili. Kibangili hicho cha mkononi kilimshtua sana Mr Richard. Na kimoyo moyo akasema, "Ehe, huyu kama sio Karashinkov basi sijui." Ah, hapana sio yeye. Bila mbona kafanana yeye au ndio yeye? Hapa ni kumvamia shingoni kama simba tu na kumnyonga na kamba ngumu. Ilikuwa ni mawazo ya Mr Richard yakimzunguka kichwani mwake. Mr Richard akamwona yule jamaa ana seti bunduki ya Silent Killer. Bunduki ambayo haina mshindo wa sauti. Baada ya kuiseti vizuri, pale pale akafiatua risasi tano bila huruma ya utu. Jamaa yule alivomaliza tu sasa anataka aikoki tena. Mr Richard akamtokea yule jamaa kwa sira na kumrukia kwenye koo lakini kile alichokiwaza hakikutokea I say bate kwa sawa shingo ikamteleza akabaki mikono tupo da nimemkosa yule jamaa bila kuzuba akamtwanga Mr Richard teke moja na kuangukia kwenye kitanda Mr Richard hakupoa kizembe mda huo akamdaka tena kwenye ile mikono ili asikoki ile bunduki yule jamaa hakutaka kuachia Mr Richard akaamua kufa kupona akamchapa ngumi ya pua yule jamaa Duh, nikiwa mayai hapa atanivunja huyo kibabu. Mr Richard umuhimu wake ni kuipigania ile silaha sio kingine. Mr Richard akachukua chuma na kumtwanga nacho ile jamaa kwenye mikono. Hatimaye akangusha bastola kabla haja kasawa. Mr Richard akasema pokea chuma hicho ongelele pori wewe. Alimtwanga risasi ya kichwa mpaka akamwangusha baada ya jamaa kupaniki. Damu zilikuwa zinatoka kama maji. Jamaa yuko hoi amekaa chini ya barako yake. Nisamee mkuu. Mimi sio mkuu wako. Kwanza we nani unatumwa kizembezembe hivyo? 
Mr. Richard akiwa hoi maana haikuwa kazi rahisi kupigana miereka ya kijapan. Mr. Richard akamsogelea karibu zaidi kisha akamtoa ile barakoa. He, kalashi nguvu. Ni wewe ndiye au macho yangu? Mr. Richard alikuwa anamshangaa kwani hakutarajia kwake. Kalashi nguvu alikuwa anaongea kwa tabu sana. Ni ni, ni, ni mimi mkuu. I say, sikuamini kama unataka kuniua I say. Nisome nitamatu ya pesa. Mr. Richard akanyanyuka pale kisha akachukua bastola ile. Akaikoki vizuri akamwambia, "Serikali haitaki watu wasaliti. Wewe ufai kuishi duniani. Kwa heri, tutaonana mbinguni." Basi, alimtwanga risasi zingine tatu. Kisha Mr. Richard akalia sana. Akachukua kila kilichokuwa mfukoni mwa Karashinkov mpaka simu akachukua muda huo sasa akulala tena. Madaktari walishangaa kuona matukio tofauti sana ya maafa. Madaktari wa kike walishika vichwa vyao huko wengine wakijazana kwa kutumbua macho tu. Mr. Richard akaondoka bila kujali huko akisema kimoyo moyo kinachofuata kwenda kuyokoa familia yangu kwa manome ya sere. Sasa kwa upande mwingine Cynthia akiwa amefungwa kamba mikono na miguu yake. Carlos the Jackal akasema, "Msana mrembo sana. Tumekufanyia kila kitu hapa. Ile naona umekuwa jeuri. Acha uone kifatacho. Hebu leteni mkasi hapa." Tamali akamletea boss wake mkasi. Cynthia akiwa amefungwa mikono na miguu, yani hafurukuti. Akiwa ananinginia tu juu kama tiara. Carlos kwa katili na roho ngumu akaanza kumkata ngozi kama vile mtu ambavyo anachuna ngozi ya mbuzi. Cynthia alisi uchungu. Alishindwa kuwa na uvumilivu. Sauti haikusikika kwani mdomo ulifungwa na kitamba kizito kiasi cha kwamba sauti haina nafasi. Leo nakuadabisha. Hata kufa tunaweza kukuua tu. Mr. Richard aliingia ofisini. Watu wakimshangaa. Mnashangaa nini hapa? Kinachofuata ni kwenda kuyokoa familia yangu pamoja na yule msichana Cynthia. Tunataka jeshi la polisi lijiandai na vita hivi kwa sababu si vita kitoto. Na inabidi mjiandae kwa sasa hivi bila kuchelewa. Mr. Richard akaamua kumpigia simu Carlos kwa sira na uchungu wote. Carlos akapokea simu ile na kutoa sauti ya dharau. Hey. Nisikilize. Jiandae na vita vikali kesho asubuhi. Baina ya mimi na wewe. <laughs> mimi na jeshi kubwa sana ambalo hamtaliweza unakaribishwa sana basi baada ya kumaliza kujibu hivyo Carlos mawasiliano yakakatika muda huo huo Mr Richard hakumaanisha kesho vita vinaanzia leo leo usiku Mr Richard na jeshi lake likajipanga silaha visu na kadhalika alikuwa amejihami pasavyo kwenda kumwadabisha Carlos the Jackal naona sasa jeuli zimemvimbisha kichwa Hajui sisi ndio wenye nchi. Basi Mr Richard alitinga full jezi za polisi. Na muda huo maskari wa katili wenye ujuzi aina ya FBI nao waliambatana. Safari ikaanza. Chopa zaidi ya kumi zikapaa angani black chopper. Hizi ni chopa za usiku na hazitoi sauti za kuamshamsha. Walifuata direction waliokuwa me truck. Mr Richard alifika sehemu yenye mita moja hivi wakashuka hapo. Na walishuka na umbo waliokuwa wanategua mabomu yaliyofukiwa. Sasa huku Carlos the Jackal hana habari, ya anajua vita ni kesho ndio apange jeshi lake pasavyo. Upande mwingine kulikuwa na jamaa sharp shooter akitumia sniper. Alikuwa akiwadukua mmoja baada ya mwingine wale waliokuwa wapo juu ya ghorofa. Hawakuwa na bahati. Teknoloji ilifanya kazi kubwa muda huo kwani waliseti vindege vidogo ambavyo vina maji aina ya asidi. Ukivitazama juu vina kudondoshia hayo maji. Yaani unakuwa kipofu katika macho kwa sekunde mbili. FBI ni kikosi hatari sana. Kikivamia mji wako hutoki salama. Watahakikisha wanakulia watu wako pole pole. Ukija kushtuka wamebaki watu kumi tu. Halafu sasa wao hawakuui wanakuchukua kwanza kisha wanakuoji huko kwao. Wakikuona unaongea shit, wanakunyosha sumu tu au wakuchome sindano ya sumu, unatembea huku na kufa pole pole. Hawa jamaa hawatumii nguvu za risasi. Wao wanatumia mfumo mzima wa teknolojia yao. Ghafla zile kamera sasa zikazimwa zote. Jamaa alishangaa sana. 
kisha zikawaka zikiwa zinaandika nor. Yaani zilikuwa zinaonesha hivyo kila kwenye TV. Kulikuwa jamaa mmoja hivi alikuwa anampa habari bosi wake. Bosi kuna tatizo limetokea. Carlos the Jackal akiwa na ulinzi wake anaoamini na Tamar na Ninja akawatuma ile kufika tu kule wakakuta mambo yameharibika. Oh tumevamiwa. Alisikika Tamar akiongea pale. Na walipo bofu ya kitufe pale cha mlio wa kuwa wamevamiwa. Kila mmoja alikimbilia silaha. Carlos the Jackal alishangaa huku akiwaimiza watu waweze kujiandaa kisha akakimbilia kwenye chumba ili achukue silaha yake. Hatimaye jeshi la FBI lilipata upenyo wa kuingia ndani na kuanza kushambulia mashambulizi ya kufa mtu. Ilikuwa ni zahama ya kivita. Risasi zilitembezwa bila ya kujua huyu ni nani yule nani. Mr. Richard aliingia mpaka ndani ghorofa ya pili. Ghafla akamwona Cynthia amefungwa kichwa chini miguu juu, damu zikimdondoka. Oh, ready. Chukua kisu jifungue. Mr. Richard akaanza kumtafuta kubwa la madui. Cynthia alijifungua na kumshukuru sana Mr. Richard kwa kumokoa. Ndege ziliongezeka juu angani huku zikirusha mabomu. Hii ni sawa na kuchokoza nyuki mzingani, halafu nafusi upambane nao, lazima wakudadavue. Machafuzi alizidi kuenea katika kasiri la Carlos the Jackal. Katika kufumba na kufumbua, Cynthia na Tamal walikutana. Tamal alianza kumwambia mwenzake kwamba, "Ah, Leo ndio ile siku ambayo niliyokuwa hidi. <laughs> Hunitishi kwa lolote we mshamba tu. Cynthia alijibu hivyo. Tamal alipatwa na hasira. Pale pale akarusha konde moja. Cynthia alilikwepa konde hilo la kike na yeye bila kupoteza sekunde akamtwanga teke moja matata la tumboni. Sasa Tamal akajipata chini ya sakafu. <laughs> Kumbe unazitaka hizo? Wewe nyanyuka, hata kujitoa fahamu. Tamari akaamua kurusha teke la sidekick. Lakini lilikuwa linapiga upepo wa mwambao. Cynthia alimjulia sana Tamari. Muda haukupotea. Tamari akapigwa risasi ya tumbo na kufa hapo hapo. Cynthia alishtuka kugeuka akamwona ni Mr. Richard. Hatuna muda wa kupoteza. Tunachotakiwa ni kuangamiza kwa silaha tu. Hakuna muda wa kuanza kupigana pigana hapa kwa ngumi. Muda unaenda. Yalikuwa ni maneno ya Mr. Richard baada ya kumdukua risasi Tamari. Basi, wakaongozana pamoja kuelekea kuitafuta familia yake. Baada ya kupiga hatua mbili tatu, wakamwona Ninja pembeni akiwa ameuawa. Familia yangu naomba iwe salama. Mr. Richard alisema hivyo. Jumba lilikuwa kubwa kweli kweli. Na vyumba zaidi ya elfu moja. Katika hatua za kutembea wakasikia sauti ya mtoto akiita Daddy. Wakafuata mlio wa sauti. Hatimaye akaiona familia yake. Mr. Richard alipata afueni ya moyo. Ila anataka kungusa mke wake. Cynthia akamwambia usimguse. Nyuma kawekewa mtego wa bomu. Da. Bomu hilo lilionekana limebakisha nusu saa tu lilipoke. Carlos the Jackal akajitokeza maeneo hayo akiwa ameshika bastola yake. Yes, mmejileta wenyewe. Sasa mimi ndiye mafia zone, aka Carlos the Jackal. Mr. Richard na Cynthia walijitenga kando huku akiwa amenyanyua mikono yao juu. Wakini sila chini, nataka kufa. Carlos the Jackal aliwapiga biti hilo. Mr. Richard akaweka chini silaha yake huku akimtamka. Hapana. Mr. Richard na Cynthia pale pale walicheza mchezo wa akili kumzubaisha Carlos the Jackal. Sasa huku bomu likibakisha dakika ishirini sasa. Cynthia alikuwa na bastola nyingine nyuma ya kiono. Cynthia kabla ya kuchelewa baada ya kumsoma macho yake, akaitoa faster na kumtwanga kwenye kiganja cha mkono kilichoishika ile bastola. Mr Richard hakuwa lile mama akamrukia na teke la kumfu kwenye kifua Carlos the Jackal akajikuta chini ile kujiweka sawa akanyoshwa bastola na Cynthia huku akimwambia uko chini ya ulinzi Muda si mrefu kuliingia FBI maeneo hayo katika familia ya Mr Richard ikaokolewa na mtaalamu wa kutegua mabomu Carlos the Jackal akatiwa pingu muda huo huo na kuingizwa ndani ya gari la FBI Maafa mengi yalitokea muda huo. Maskari kadhaa walikufa. Ambulance zilifika maeneo hayo bila kuchelewa. Ilipita miezi miwili baada ya kubwa la mafia zone Carlos the Jackal 
kuhukumiwa kifungo cha maisha mpaka kufa kwake kwa ukatili unyanyasaji na uwaji wa watu ndani ya mji wa New York Cynthia akiwa huru na kufanya kazi zake za ufundi wa saa eno moja la Michigan ambapo aliamua kufanya kazi hiyo kumrithi baba yake mzazi Mr Richard alimfuata Cynthia sehemu alipo hm, Umekuja kunikamata Hapana <laughs> nimekuja kukupa kazi serikalini kama agent mkuu wa kike mwenye heshima na kutetea nchi Oh <laughs> Asante sana, ila nataka kitu kimoja. Kitu gani? Naomba ni mwache huru Beni. Mr Richard akatazama nyuma kisha akamuita Beni. Beni akajitokeza maeneo hayo akiwa amependeza kweli kweli. Wow, lover boy. Furaha na bashasha kwa kila mmoja zikawatawala. Hata ule mama ambaye mume wake aliyewawa kwa sasa anaishi na rafiki yake ambaye ni Cynthia. Basi na hapo ndipo mwisho wa simulizi nzuri itwayo Cynthia. The Mafia Zone. Mtunzi wa simulizi hii si mwingine. Anaitwa Mohamed J. Ndio kusimulia simulizi hii ni mimi rafiki yako Lucas Lumbas. Nikutakie usikivu mwema wa simulizi zingine ndani ya simulizi mixi. Bye bye.